మహాదేవుడును మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్న మీకు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వెల్కమ్ అన్న గత చాలా రోజుల నుంచి మనం సిలువ యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ మరణ పునరుద్ధానాల గురించి మంచి సందేశాన్ని మాకు వినిపిస్తా ఉన్నారన్న మాకు తెలియనటువంటి అనే ఆర్కియాలజికల్ విషయాలు అలాగే హిస్టారికల్ విషయాలు మేము విని అనేక మేళ్ళు పొందుతా ఉన్నాం అలాగే వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ను బట్టి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది మన సహోదరులు అందరూ చెప్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి సో ఈ రోజు చివరి భాగంలో మీరు ఇంకా మరికొన్ని విషయాలు మాకు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాం అలాగే ముందుగా మనం చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి స్టార్ట్ చేయండి మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ గల మా తండ్రి దేవా స్తోత్రం నాయన నాయన గడిచిన కొద్ది కాలం నుంచి మీ మీ యొక్క దాసుడు ద్వారా అనేకమైనటువంటి మార్మికమైనటువంటి విషయాలు వాక్య లోతులైనటువంటి విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు నాయన ఈ రోజు కూడా నీ దాసుడిని బలంగా వాడుకోండి ఆయన నోటి ద్వారా మీరే మాట్లాడండి ప్రభు ఇంకా అనేకమైన విషయాలు మేము తెలుసుకొని ఆత్మీయ మేలులు పొందే విధంగా మీ కృపను దయచేయమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరులో మన సాంశివరా గారు చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ ని వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ సహోదరు సహోదరులందరికి కూడా మన ప్రభు నామాన్న మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎందుకంటే ఇది అనేక దేశాల్లో కూడా మన భారతదేశంతో పాటు చూస్తున్న ప్రతి సహోదరి సహోదరులు ఎంతో టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా ఆయన దేవుని వాక్యం మీద యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమల మీద జానించాలని ఉద్దేశంతో జాయిన్ అవడం చాలా ఆశీర్వాదకరం మనం గత నాలుగు ఎపిసోడ్స్ లో గట్స మనయనించుకున్న గత అంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆఖరు ఇరవై మూడు గంటల్లో ఆయనకి ఏం జరిగింది అన్న విషయాలు చారిత్రాత్మక ఆధారాలతోటి శాస్త్రీయ రుజువులతోటి భూగర్భ శాస్త్ర పరిశోధన అంశాలతోటి మనం ఈ గత నాలుగు ఎపిసోడ్స్ లో మనం జానించాం అయితే ఈ రోజు ముఖ్యంగా లాస్ట్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ అంటే ఆయన పన్నెండు గంటల సిలువులో పుట్టిన దగ్గర నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఆయన ప్రాణం విడిచినంత వరకు జరిగిన విషయాలు ఆయన్ను సమాధిలో ఏం చేశా ఎలా ఉంచారు అన్న విషయాలు కూడా మనం ఈరోజు కొద్ది నిమిషాలు మనం జానిద్దామండి మనం ఒకసారి మనం రివ్యూ చేసుకున్నట్టయితే మన ప్రభు ఆయన థర్స్డే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి అప్పర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళడం తొమ్మిది గంటల వరకు ఆ లాస్ట్ సఫర్ ఆయన మేడగదిలో మార్కు ఇంటిలోనా మార్కు మరియ బాణబాస్ యొక్క సిస్టర్ ఆవిడ వాళ్ళ ఇంట్లో చేయడం తర్వాత ఆయన ఖైఫా ఇంటి పక్క నుంచి ఉన్న స్టెప్స్ మీద నుంచి దిగి కేద్రోన్ వాగ్గుండా గిచ్చమైన తోటకు రావడం అక్కడ యూద ఆరు వందల మంది రోమన్ సైనికులు నాలుగు వందల మంది టెంపుల్ గార్డ్స్ రెండు వందల యాభై మంది శాన్ హెనిటెన్ పోలీస్తో ఆయన్ని సుమారు పదకొండు గంటలకు అరెస్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత మన ప్రభువుని మొట్టమొదటిగా ఖైఫా దగ్గరికి ట్రయల్ తీసుకువెళ్ళడం మొదటి రిలీజియస్ ట్రయల్ ఆయన ఆయనకు అక్కడి నుంచి సుమారు పన్నెండు గంటల కల్లా ప్రధాన ఆచార్యుడైన ఖైఫా ఇంట్లో ఆ రాత్రి ట్రయల్ కి వెళ్ళడం ఆ తరువాత రెండు గంటల వరకు పన్నెండు నుంచి రెండు గంటల వరకు ఆయన మీద ఆరు రకాలైన మత సంబంధమైన ఛార్జెస్ పెట్టి ఆయన ఏమి సమాధానం చెప్పుకోగానే ఆయన కొట్టి 
ఆ డెంజర్ లో రాత్రి రెండు నుంచి తెల్లవారి ఆరు వరకు ఆయన్ని జైల్లో పెట్టడం ఆ తరువాత ఆయన్ని లేపి తీసుకొచ్చి శాన్ హెనిట్రిన్ ముందు మూడో ట్రయలు ఆ ట్రయల్లోడే ఖైఫా అడిగిన ప్రశ్నకి మన ప్రభు మూడు సమాధానం చెప్పడం నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు అన్నదానికి వెంటనే ఇతని మరణానికి పాత్రుడు లేవి కాండం ఇరవై నాలుగు పదహారు ప్రకారం ఈయన మరణానికి పాత్రుడు అని చెప్పి ఈయన్ రోమన్ గవర్నర్ ఫిలాత్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం అక్కడ మొదటి పొలిటికల్ ట్రయల్ స్టార్ట్ అవడం పిలాతు యేసు ప్రభుని ఆ మొదటి ట్రయల్లోనే మూడు సార్లు తప్పించడానికి ప్రయత్నించడం నాలుగవసారి ఈరోజు ఆంటిపాస్ దగ్గరికి పంపించడం ఈరోజు ఆంటిపాస్ కూడా ఈయన అందు ఏ దోషం లేదు అని చెప్పి తిరిగి ఆయన్ని ఫిలాత్ దగ్గరికి పంపడం ఫిలాత్ దగ్గర ఫైనల్ గా థర్డ్ పొలిటికల్ ట్రయల్ లోన ఆయన ప్యాలెస్ లో అక్కడ నిలబడి ఆ ఆర్చ్ లో నిలబడి ఎక్కువ హోమో బిహోల్ ద మ్యాన్ యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిది ఐదులు చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆయన్ని సిలువేడి సిలువేడి అన్నాడో మొదలు పెట్టారో గబత్తాతో ఆ రాళ్ళ పరిచయ స్థలం అందు కూర్చొని ప్రభుకి జడ్జిమెంట్ ఇయ్యడం తరువాత మన ప్రభు సిలువను మోసుకొని ఆయన స్టూవన్ను గుమ్మం గుండా కల్వరి దగ్గరికి చేరడం ఆయన్ని సిలువులో మేకలతో కొట్టి ఆయన్ని నిలబడ్డం సిలువ అయితే మన ప్రభు మనం చూసాం ఆయన సిలువు నుంచి పలికిన ఏడు మాటలను మనం చూచామండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనము మత్తి సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో ఆ ముప్పై తొమ్మిది వచ్చాల నుంచి చూసినట్టయితే సిలువకు వ్యతిరేకంగా పలికిన ఏడు మాటలు సిలువ నుంచి వచ్చిన ఏడు మాటలు వేరు సిలువకు వ్యతిరేకంగా ఏడు మాటలు పలికి మనకు కనబడతాయండి ఈ మత్తి సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయమై ముప్పై తొమ్మిది నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఆ దారిని పోయినోడు అంటే ఆ కల్వరి ఎక్కడైతే సిరువేశారో ఆ దారిని పోయినోడు దేవాలయంను పడగొట్టి మూడు దినాల్లో లేపిన వాడా నిన్ను నీవే రక్షించుకో అని ఆయనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడు అలాగే ఆ నలభై రెండు నుంచి నలభై మూడు మనం చూసినట్టయితే అక్కడున్న ప్రధాన ఆచార్యులు పరిసేయులు సదుసేయులు హీరోదీలు వీళ్ళందరూ నువ్వు సిలువ నుంచి దిగిర నువ్వు నమ్ముతాం అని పలికిన మాటలు మనం చూస్తామండి అలానే మనము మూడోది చూసినట్టయితే సిలువ పక్కన కుడి పక్కన ఉన్న దొంగ మిఖాయలు వాడు కూడా నువ్వు మెస్ అయ్యాను అంటున్నావు కదా అని నువ్వు రక్షించుకున్న మమ్మల్ని కూడా రక్షించవచ్చు కదా అని పలకడం మనం చూస్తామండి ఇలాగా ఆయనకు వ్యతిరేకముగా మాట్లాడిన మాటలు మళ్ళీ రోమన్ సైనికులు కూడా ఆయన్ని సిలువ నుంచి దిగిరా అని అలాగే ఆ ప్రజలు కూడా ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని నా దేవ నా దేవ అని ఎందుకు విడిచి అన్నప్పుడు రండి ఏలియా దేవ దిగొచ్చి ఈయన రక్షిస్తాడేమో మనం చూద్దాం అన్న మాటలు సిలువకు వ్యతిరేకంగా పలికిన మాటలు మనం చూస్తామండి ఇక్కడ మనము చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మనము ఎక్కడ మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటే ఎరుషిలేములో చాలా కొండలు ఉంటాయండి చుట్టూను యేసు ప్రభుని ఆ ఆ కల్వరి గుట్ట మీద ఎందుకే అక్కడే సిలువేయవలసి వచ్చింది 
అన్నది ఆలోచించినట్టయితే ఇది లెజెండ్ అని చెప్తారు ఇది ఏమంటే అది ఎంతవరకు నిజము అబద్ధం అనే మనకు తెలియదు కానీ అది స్కల్ షేప్ కుండా ఆ కొండ కపాలము కల్వరి అంటే కపాలము గుల్గాత అంటే కపాలము ఆ కపాలం షేప్ లో ఆ కొండ ఎందుకుంది అన్నది పెద్ద క్వశ్చన్ అండి మనకి ఏం బోధపడదు అయితే మనం కానీ జోడానికి వెళ్ళినట్టయితే జోడానియన్ ఆ రబాతమోనని దావీది ఎక్కడైతే ఆ ఊరియాని చంపించేస్తాడో ఆ వారిలోనే అక్కడే రంపాలతో కోయించేస్తాడు వీళ్ళని దావీదు ఆ వాళ్ళు ఏం చేసి ఆ రంపా తమ్ముడిని క్యాప్చర్ చేయడ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు దాని మీద దాన్ని సిటాడల్ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు దాని మీద ఒక జోడేనియన్ నేషనల్ మ్యూజియం ఒకటి ఉంటుందండి అందులోకి వెళ్తే మనకి నియోలిథిక్ ఈ ఈ ఏజ్లో అంటే పదివేల సంవత్సరాలు ఇలాంటి ఏజ్లో ఉన్న కొన్ని బాడీస్ ఉంటాయండి డెడ్ బాడీస్ ఫాస్టల్ అయిపోయిన బాడీస్ అటుకి తల్లు ఉండవండి ఆ బాడీస్కి ఆ కొన్ని తల్లు సపరేట్గా ఉంటాయి ఈ బాడీస్ అన్ని తల్లు లేకుండా ఉంటాయి ఫాస్టల్ అయిపోయి మట్టి దీనిలాగా రాళ్ళతో చేసినట్టు రాయి దీంతో చేసినట్టు అయిపోతాయండి అవి ఏంటంటే యానిసెంట్ వరల్డ్ ఓడ ఎవరైనా కుటుంబ యజమాని చనిపోతే ఆయన ఏం చేసేవారంటే ఆయన తల కట్ చేసి ఆ కుటుంబ యజమానిది ఆ కుటుంబం నివసిస్తున్న ఇంటి ముందు ద్వారమంతం ముందు పాతివోరండి ఆ తలని బాడీని ఇంకో దగ్గర పాతివోరు తలని ఎందుకు అలా పాతివోరంటే మా కుటుంబ పెద్ద మా యజమాని ఆయన చనిపోయినా మా కుటుంబాన్ని చూస్తూ మమ్మల్ని కాపాడాలి అన్న వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనమాట అందుకే ఎవరి చనిపోయినా అది తల ఇంటి ముందున బాడీ ఇంకో దగ్గర బరి చేసేవారండి ఇక్కడ లెజెండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక తరతరాల నుంచి వేల సంవత్సరాలు బట్టి చెప్పే ఆచారమైన ఇది అని చెప్తుందంటే ఆదాము యొక్క తలని ఈ కొండ మీద పాతినట్టు చెప్తుంది ఎందుకంటే సేతట ఆదాము ఆ దీని నుంచి పైకి వచ్చేసిన తర్వాత కైను ఆబేలు ఆబేలు మర్డర్ అయిన తర్వాత కైను దేశదిమర్ అయిన తర్వాత సేతు పుట్టినప్పుడు ఈ సేతు ఈ ప్రాంతంలోనే ఆయన నివసించారట నివసించి ఆ తలని అది కపాలము షేప్ లో ఉందని ఒక రోమన్ లెజెండ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రోమన్ రికార్డ్స్ లోన సిలువని పాతడానికి తవ్వుతున్నప్పుడు సరంగా ఒక పుర్రు బయట పడ్డదట అది ఆదాము పుర్రే ఎందుకంటే యేసు ప్రభుని సిలువ వేసింది ఆదాము యొక్క సమాధి మీద అని జూ ఇష్టాల్మాడు కూడా చెప్తుందండి ఎందుకంటే మొదటి ఆదాము పాపము చేసి మానవ జాతికి శాపాన్ని తీసుకొచ్చారు దేవునికి మానవునికి లింక్ కట్ అయిపోయింది అయితే రెండో వాదాం అని యేసు ప్రభు ఆయన దేవునికి మానవునికి లింక్ ని రిస్టోర్ చేశారండి అందుకే మనకి మొదటి మోతి రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన దేవునికి నరులకి మధ్యవర్తి ఒక్కరే ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని చెప్పాడు మన ప్రభువు అక్కడ కల్వరి కొల్గాతా మీద సిరివేయడానికి కారణం ఆదాము యొక్క సమాధి అది అంతేకాకుండా 
ఆ ఆదాము కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తంతో కడగబడాలి నిజంగా నా జీవితంలో కోహ్నూరు కుజోన్ డైమండ్లు సంపాదించడం కంటే ఈ రాళ్ళు సంపాదించానండి ఈ రాయి ఏంటంటే ఈ రాయిని సంపాదించడానికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ప్రయత్నించానండి నాట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను అయినా ఐ డి నాట్ సక్సీడ్ ఈ రాయి తేడానికి అయితే దేవుని కృపాన రెండు వేల ఆరులో ఇజ్రాయల్ గవర్నమెంట్ నన్ను గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ గా నియమించిన దగ్గర నుంచి నేను గ్రూప్స్ ని తీసుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను ఆల్మోస్ట్ ఇరవై మూడు దేశాల నుంచి తీసుకెళ్లానండి యూరోప్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సింగపూర్ మన ఈ దేశాల అన్నిటి నుంచి కూడా గ్రూపులు తీసుకెళ్ళేవారు అయితే స్పెషలీ ఈ యూరోపియన్స్ అమెరికన్స్ ఈ హోలీ సపల్కర్ చర్చ్ అంటే ఎక్కడైతే యేసు ప్రభుని సిలువేసి పునరుత్నం అయ్యారో రెండు కలిపి హెలీనా మూడు వందల ఇరవై ఐదులో పెద్ద చర్చ్ కట్టిందండి ఆవిడ ఈ రెండును ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఆ చర్చ్ రెండు గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ ప్రీస్ట్లు అండర్లో ఉన్నాయి ఆ గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ ప్రీస్ట్లకి నేను ఏమంటే చేసుకోండి ఒకసారి మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రేయర్ మీటింగ్ లోను ఆఫరింగ్ కలెక్ట్ చేస్తాం అది మూడు వేల డాలర్లు నాలుగు వేల డాలర్లు ఐదు వేల డాలర్లు కూడా వస్తాయండి ఒకసారి అవి డాలర్లు ఆయన పునరుత్నమైన దగ్గర సిలివేసిన దగ్గర నేను ఆఫరింగ్ ఇచ్చేవాడిని అండి అలాగ చేయడం వల్ల ఈ గ్రీక్ బిషప్లు గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ బిషప్స్ ప్రీస్ అది కూడా ఒక పాత క్యాథలిక్ చర్చ్ చేస్తుంది వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దే బికమ్ ఎ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఫ్రెండ్స్ అయి నాకు ఎప్పుడు ఏమంటే చేసేవారు హెలీనా చేసిన గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవడో ఏ టైంలోనైనా ఏ పిచ్చోడైనా డినై చేయొచ్చు యేసు ప్రభు ఇక్కడ సిలివేయలేదని అందుకు ఫోర్ థాట్ గా ఆవిడ ఆలోచించి ఆవిడ ఈ చర్చెస్ కట్టినప్పుడు ఆ కల్వరీని అది మేదన లెవెల్ చేసింది కానీ బ్యాక్ సైడ్ ఆ స్కల్ప్ షేప్ అలా వదిలేసింది అండి ఆవిడ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసు ప్రభుని ఏ కొల్గాత ఆ కల్వరి కపాలము ఆ కపాలము షేపు బ్యాక్ నుంచి అలా వదిలేసి అక్కడ బిషప్లు పేట్రియాట్లు ఉండడానికి బ్యూటిఫుల్ రూమ్స్ కట్టిందండి ఆవిడ ఎరుషినేమ యొక్క పేట్రియాట్ బిషప్ ఎప్పుడు కూడా ఆ కల్వరి పక్క చూసి ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఆ రూమ్స్ కట్టిందండి అయితే దేవుని కృపాన ఇదేంటంటే చేస్తారు ఎప్పుడైనా హెడ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ముఖ్యంగా పోప్ కానీ క్వీన్ ఎలిజబెత్ కానీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ ప్రీస్ట్లు అటు సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా కలవరం చూపిస్తారండి మనక చూస్తే ఒళ్ళు అంతా జల్లరించిపోద్ది మిగతా అంతా ఫ్రంట్ అంతా మార్బుల్స్ తోటి ఆటి తోటి ప్లాట్ఫామ్లు చేసి ఇది చేసి ఇది మటుకు షీ నాట్ ప్లాస్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ షీ లెఫ్ట్ అందుకు వీళ్ళు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా నేను ఒక యాభై మంది తోటి రెండు వందల మూడు వందల యాభై మంది వెళ్ళినా నాకు ఒక ఐదుగురిని లోనకి తీసుకెళ్ళడానికి నన్ను సీక్రెట్ గా బ్యాక్ పిలుస్తారండి నీతో పాటు ఒక ఐదుగురిని తీసుకురా అని సో అలాగా ఒక్కోసారి ఐదు పది పదిహేను నాతో వచ్చిన వాళ్ళని ఎవడైతే లక్కీయో అక్కడ టైంలో ఉంటే అని పిలుచుకొని ఆ బ్యాక్ డోర్ నుంచి చూపిస్తానండి ఆ కల్వరి అందులో నుంచి ఒకసారి వెళ్ళి ఎక్కడైతే సిలువ పాతుందో ఆ గోతులో నుంచి రాయి తీశానండి ఇది నాకు కోహనూర్ కుజోన్ డైమండ్ కంటే మోస్ట్ వాల్యుబుల్ లోకంలో ఆస్తుల కంటే ఇది నాకు చాలా విలువైంది ఆయన రక్తం కూడా పడింది ఆ సిలువ దీంట్లోంచి దీని మీదనండి ఇప్పుడు దానికి ఇంకొక లెజెండ్ ఏం చెప్తారంటే సేతట కొంతకాలం తర్వాత అంటే మొదట్లో ఆ పండు తినకూడదని దేవుడు దేవదూతను కాపలా పెట్టింది 
అక్కడి నుంచి అది ముళ్ళ పొదలు ఇవన్నీ ఇదైన తర్వాత సేతు దాని బ్రాంచ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పాకినట్టు చెప్తుందండి అది ఎంతవరకు నిజం అబద్ధం మనకు తెలీదు అయితే యేసు ప్రభుకి సిలువేసినప్పుడు అదే చెట్టుని నరికి ఆయన సిలువు చేసినట్టు ఈ ట్రెడిషన్ చెప్తుందండి అది నిజమా అబద్ధం అని తెలియదు కానీ యేసు ప్రభుని సిలువ ఎక్కడైతే యేసు ప్రభుని సిలువేశారో దానికి కొద్ది దూరంలోన అంటే ఎక్కడైతే ఇజ్రాయలీ పార్లమెంట్ ఉంటుందో నెసట్ దానికి ఆపోజిట్ గా కోనీ క్రాస్ చర్చ్ అని ఉంటుందండి ఆ చర్చ్ లో మనం వెళ్తే ఒక చెట్టు కట్ చేసిన చెట్టు యొక్క ముద్దు ఉంటుందండి అది ఆ చర్చిని కట్టింది కూడా కాన్స్టంటే అండ్ తల్లి హెలీనే అది ఏ చెట్టు అని మనం విడోనో అయితే ఆ చెట్టునే నరికి యేసు ప్రభుని సిలువ కింద వేసిందండి ఆ చెట్టు ముద్దు మీదే ఈ హోలీ క్రాస్ చర్చ్ అనేది ఇజ్రాయల్ పార్లమెంట్ ముందే ఆ చర్చ్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ మన ప్రభు మరణించిన ఆ సిలువ అక్కడున్న చెట్టుని కట్ చేసి వేసిందే మన ప్రభువు ఇలాగా సిలువ మీద ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను ఆయన ఆఖరుగా పలికిన మాట తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ పలికి ఆయన సిలువ మీద తల వంచేస్తారో తండ్రి అయిన దేవుడు ఆరు దినాల్లో సృష్టి చేసి ఏడవ దినాన్న విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టు శుతుడైన దేవుడు ఆరవ మాట సమాప్తమైనదని చెప్పి అంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఐదు వేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన నెరవేర్చి మన తరఫున ఆయన ఏడవ దినాన్ని సిలువ మీద విశ్రాంతి తీసుకోవడం అయితే మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే మ్యాథ్యూ మార్క్ లూక్ జాన్ వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన మరణించినప్పుడు ఆయన సిలువలో కొట్టబడినప్పుడు ప్రకృతి విలపించింది మూడు గంటలు చీకటి సూర్యుడు ఎక్లిప్స్ అంతేకాకుండా భయంకరమైన ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రాణం విడిచారో భూకంపం భూకంపం దేవాలయ పితర నడిబికి చీలిపోద్దండి హైఫా ఇక్కడ శాన్ హెనిడ్రీలోన యేసు ప్రభుకి ఆ ప్రశ్న వేసినప్పుడు నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడువా దేవుని పెరట ఆనబెట్టి అడుగుతున్నాను చెప్పి అన్నప్పుడు మన ప్రభు ఎప్పుడైతే ఎస్ ఇది మొదలు కొని సర్వశక్తిని కుడు ప్రక్కన కూర్చుండడం ఆయన తిరిగి మేఘరూరుడై తీర్పు తీర్చడానికి లోకానికి రావడం ఆయన మాట్లాడినప్పుడు కైఫా కింద నుంచి మేదకి చీల్చిసుకుంటాడండి అంగీని ఇప్పుడు దేవు మరణించినప్పుడు కొన్ని గంటల్లోనే అది జరిగిన కైఫా అంగి చిప్పుకున్న కొన్ని గంటల్లోనే దేవుడు జ్యోతి యుధాన్ని జ్యోత మతాన్ని మేద నుంచి కిందకి చీల్చి పారేశారండి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యన ఒక వెల్వెట్ తెర ఉంటది ఆ తెర తక్కువని చిరిగిపోయిందండి ఇంతకు ముందు ప్రధాన యాచకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి గుర్రెల రక్తం మేకల రక్తం పట్టుకొని ప్రజల పాపాల కోసము తన పాపాల కోసం ఆయన ఆ లోనికి వెళ్తాడండి గంటలు ఉంటాయి ఒకవేళ చేస్తే లోనికి వెళ్ళడానికి కాకపోతే తోడపెట్ లాగా అలా అయింది అలాంటిది ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి ఉన్న ఆ తెర మేదకి చీరిపోద్ది అంటే ఇంకా ప్రధాన యాజకత్వం అవుట్ యేసు ప్రభుయే మానవునికి దేవునికి మధ్యవర్తి అందుకే యాక్స్ నాలుగు పన్నెండు ఏమంటదంటే 
ఆకాశం కింద ఇయ్యబడిన మనుషుల్లో మరి ఏ నామాన్న రక్షణ లేదు కానీ ఒక్క యేసు ప్రభు పేరునే రక్షణ ఉందని చెప్తుందండి ఇక్కడ మనము చూచినట్టయితే మన ప్రభు మరణించినప్పుడు ప్రకృతి విలపించిందండి అంతేకాకుండా సమాధులు తిరుగుబడ్డాయట అనేకులు చనిపోయిన వారు తిరిగి లేచారు పునరుత్నమైన తర్వాత పట్టణంలో ప్రవేశించి విట్నెస్ ఇచ్చారట చూసుకోండి ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బూడిద అయిపోయి ఎముకలతో ఉన్నోళ్ళు ఎలాగ తిరిగి జీవంతో లేచిపోయి తిరిగి పట్టణంలోకి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే యేసు ప్రభుని ఎక్కడైతే సిలువేశారో ఆ కొండ పట్టణానికి వెలుపల ఆ పట్టణం గోడ తర్వాతే లెప్రసీ పీపుల్ యొక్క కేవ్స్ ఉంటాయండి మన పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది జబ్బుల కోసం చెప్తుందండి అందులో మొట్టమొదటి డిసిజన్ మెన్షన్ చేసింది పుష్పవ్యాధి మన మోషేకి దేవుడు ఆ బర్నింగ్ బుష్ దగ్గర మన నిర్గమ కాండం ఆ మూడు నాలుగు అధ్యాయాలు చదివితే దేవుడు చూపించింది మోషేకి నీ చెయ్యిని భూజం మీద పెట్టి తీయగానే అది పుస్తకం అవుతుంది మళ్ళీ తిరిగి పెట్టినప్పుడు తీసినప్పుడు నయమవుతుంది అది నిర్గమ కాండము నాలుగు ఆరు నుంచి ముప్పై ఒకటిలో కూడా ఏం చెప్తుందంటే ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఇజ్రాయల్ జనాంగానికి వెళ్ళి మోసే అదే సైన్ని చూపిస్తారు ఈ డిసీజ్ డైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ అయింది ఎక్కడంటే మనకి కనిపిస్తుంది సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ జాయంలోన మనకి మిరియాం కి అంటే మోసే సెపోరా చనిపోయిన తర్వాత ఒక ఇథియోపియన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు వీళ్ళు సొనుగుతుండగానే ఆరోను మిరియాం మిరియామికి దేవుడు కృష్ణు వ్యాధి ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తాం పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ వ్యాధి కోసం పది సార్లు చెప్తుందండి అందులో ఇరవై ఒక మంది వ్యక్తులు ఈ వ్యాధి చేత బాధపడిన వాళ్ళని చూస్తాం అయితే మనకి ఎక్కడంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రతిదీ స్వస్థ పడను అని అంట తప్ప దీనిని మట్టుకు స్వస్థ పడిన అని చెప్పదండి శుద్ధుడు ఆయన అంటది బైబిల్ ఎక్కడా కూడా పుష్టి వ్యాధి వాడిని స్వస్థపరచబడిను అందండి శుద్ధుడు ఆయన అంటది దీంతో ఏ ఖర్చు ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో మనకు తెలియదండి అందుకే యేసు ప్రభు అందులోకి ఈ ఒక్క వ్యాధే ఎంత ఫనీ అంటే ఇది డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే చల్లండి యాదకుడు సర్టిఫై చేయాల ఇది పట్టణ ఈ వ్యాధి వస్తే నువ్వు బిలియన్ బిలియనర్ అయినా బెగ్గర్ అయినా ఇంట్లో నుంచి అవుట్ అండి నువ్వు సుల్తాన్ ఆఫ్ బృణాయి లాంటి వెయ్యి ఏడు వందల ఎనభై ఆరు రూములు ప్యాలెస్ మూడు వందల ఎనభై హెక్టార్లో కట్టుకున్నా మన అంబానీ లాగా ముప్పై ఏడు అంతస్తులు కట్టుకున్నా ఈ వ్యాధి కానీ వచ్చిందంటే ఆ ఇంట్లో ఉంచరండి యుర్ అవుట్ కాస్ట్ దేవుని కృప వల్ల నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నా ఈ చెన్నైలోన నేను ఎవ్రీ చూస్తే మంగళవారం నాటి రెండు వందల మంది లెపర్సిస్ ఫీట్ చేస్తానండి దేవుని కృప వలన దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దాంతో నాకు ఎఫ్సిఆర్ఐ నంబర్లు కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడగడం కానీ ఈ మధ్య ఎవడో ఈ ఫేస్బుక్ లోనే అందులోనో ఒక దొంగ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి నేను డబ్బులు అడుగుతున్నట్టు ఎవడో పెట్టాడండి ఇలాగా దేవుని కృప వలన ఏ సుప్రభు నమ్ముకోమని చెప్పాను తప్ప ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు అమ్ముకోలేదండి నేను ఎప్పుడు కూడా టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ గా ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో కోటి నలభై ఆరు లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన అండి అయినా నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ప్రోగ్రామ్ లో కానీ అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చి నా అకౌంట్ డబ్బులు పంపండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను మీరు బాగుపడతా ఇలాంటి ఎప్పుడు నాకు ఇష్టం ఉండదండి నాకు ఎఫ్సీ నెంబర్ లో కానీ దొరలో బూట్లు నాకడం కానీ ఇలాంటి అలవాటు లేదండి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దాంతో మిస్సెస్ నేను మదర్ ఇన్ లా పాప 
మా ఫ్యామిలీలోన వచ్చిన దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసి అది పక్కన పెట్టి ఎవ్రీ చూస్తే రెండు వందల వందల లెప్పర్ స్వీట్ చేస్తాను క్రిస్మస్ టైంలోన నేను దేవుని కృపాన ఒక ఐదు వందల యాభై మంది లెప్పర్స్ నేను బెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లోత్స్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఓ సింగిల్ డేలో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ వచ్చి నేను చేస్తానండి అదే నేను చేసేది ఇది స్వార్థ సేవ ఈ లెపర్సి ఇవి ఇక్కడ ఒక్కోసారి అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి నేను మైక్రో రబ్బర్ షూస్ ఢిల్లీ నుంచి తెచ్చి వాళ్ళకి మెజర్మెంట్స్ తీసి ఇక్కడ కుట్టిస్తానండి ఇది దీన్ని తీయడానికి స్పెషల్గా ఇక్కడ వస్తారండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి చెంగల్పట్లు లెప్పర్స్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నేను దగ్గర కూర్చున్నానండి నా ఒక షూట్ పేరు వాళ్ళకి సగం ఫుట్టు ఒక కాలు ఉంటుంది ఒకదానికి స్టెమ్మే ఉంటుంది ఫుట్ ఉండదండి వాళ్ళు ఈ ఈ ఫాములు రెండు ఉండవండి ఇలా ఉంటారు దగ్గర నుంచి ముఖాన్ని చూడలేవండి మోస్ట్ డెడ్వి భయంకరం అండి మన ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ లెప్పర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఒక తమిళనాడులో నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది ఉన్నారండి లెప్పర్స్ మన ఆంధ్రలో ఎక్కువే ఇక్కడ ఈ భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చిందంటే మట్టుకు ఔక పట్టణానికి వెళ్ళి తగిలేస్తారండి యాక్చువల్గా ఈ దీన్ని బేస్ చేసే బెన్కూరు మెట్రో గోల్డెన్ మేయరు చార్లటన్ హ్యాస్టన్ పెట్టి సేమ్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ యాక్టర్స్ పెట్టి టాప్ క్లాస్ పిక్చర్ తీసిందండి బెన్కూర్ మెట్రో గోల్డెన్ మేయర్ హాలీవుడ్ అది లెవెన్ అకాడమీ అవార్డ్స్ విన్నరే అందులో ఈ బిట్టు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చేస్తారు బెన్కూర్ యొక్క తల్లికి చెల్లికి ఆ మిసాలా రోమన్ ఆ ట్రిబ్యూను పగతోటి లోన్ వేసేస్తారండి అండర్ గ్రౌండ్ జైల్లో ఆ అండర్ గ్రౌండ్ జైల్స్ లోన ఒకసారి అది భూమి కింద ఉంటుంది మేదనే చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అది తీసి ఫుడ్ వేస్తారు అందులో ఎవరైనా ఒక ఆరు నెలలు ఉన్నట్టయితే జనరల్ గా వారికి ప్రసి వచ్చేస్తుందండి ఎప్పుడైతే బెనుకూరు ఆ దీనికి అంటే ఆ ట్రిబ్యూ రోమన్ సెనేట్ ఆయన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కొడుకు కింద ఆయన అడాప్ట్ చేసుకున్నాడో ఆ అథారిటీతో వచ్చి ఈ ట్రిబ్యూన్ మెస్సలా గాడికి అడుగుతాడు వేర్ ఈజ్ మై సిస్టర్స్ అండి షాక్ అయిపోతాడు ఇంట్రా అని కిందకి దించి ఒక సైనికు నెలమని రెండు ఇంచీల డోర్ ఉంటుందండి ఐరన్ ప్లేట్ డోర్ అది ఓపెన్ చేయగానే ఆడు దిగుటి పట్టుకుని లోనికి వెళ్ళాడు షాక్ అయిపోయి బ్యాక్ వచ్చేస్తానండి ఏంటంటే అప్పుడు వారిని తీసి ఆ సిటీ అవుట్స్ కట్స్ పంపిస్తారండి అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ గొల్గాతాకి ఆ కిందన ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుందండి ఆ కేవ్స్ అందులోనే బెన్పూర్ యొక్క తల్లి చెల్లి అందులోనే ఉండేవారు ఆ పిక్చర్ లో కూడా కరెక్ట్ తీస్తారండి యేసు ప్రభు మరణించినప్పుడు ఆ వచ్చిన ఉరుములు మెరుపులు వర్షంలోన ఆయన రక్తం కారి ఆ పండల మీద నుంచి కారుకొని ఆ వాటర్ లెప్పర్సి కేవ్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి ఆ లెప్పర్సి కేవ్లోకి వెళ్ళగానే వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కీలైపోతారు బెనుకూర్ తల్లి చెల్లి ఇద్దరు కూడా కీలైన తర్వాతే బెనుకూర్ యేసు ప్రభుని అంగీకరించిందండి అదే ఆ పిక్చర్ థీము ఈ రోజు మనం ఎరుషిలేము హోలీ సఫల్కర్ చర్చ్ వెళ్తే అంటే యేసు ప్రభు రియల్ గా సిలివేసింది డూప్లికేట్ గార్డెన్ టూమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది రకరకాల ఇంకోటి జీసస్ టూమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్ని డూప్లికేట్ ఇది హిస్టారికల్ గా హెలేన ఇచ్చేసిన టూమ్ ఇది వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆ లోన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక పదిహేను పదహారు ప్లేస్ ఉంటాయండి లోన అదే చర్చిలోనే నికోదేమేస్ది అరమిత యోసెఫ్ యొక్క సమాధులు కూడా అందులోనే ఉంటాయండి అలాగే క్రిసైడర్స్ చేసిన బాల్విన్ను తర్వాత జఫ్రీ వీళ్ళందరి సమాధులు కూడా అందులోనే ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే యేసు ప్రభుని కొట్టిన పిల్లరు ఆయన ఒంగో పెట్టి కోడాలతో కొట్టినప్పుడు 
ఆ పిల్లర్ కూడా ఈ చర్చ్ లోనే ఉంటదండి అది క్యాథలిక్ చర్చ్ కంట్రోల్ లో ఉంటది అలాగే ఆయనకు ముండ ఇరిటి పెట్టినప్పుడు ఏ రాయి మీద అయితే కూర్చోబెట్టారో ఆ రాయి కూడా తెచ్చి ఈ చర్చ్ లోనే పెట్టారండి అది కూడా ఉంటది ముఖ్యంగా ఇది ఏంటంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు భూకంపం వచ్చినప్పుడు కొండ పగిలిపోద్దండి ఎగ్జాక్ట్ గా పగిలిపోయిన క్రాక్ లో గ్లాసులతో ప్రిజర్వ్ చేసి ఈ రోజు ఉంటాయండి చూడడానికి తరువాత ఈయన రక్తం ఆ వర్షంలో కారుకొని అది లెప్రసి కేవులకి వెళ్లే ముందు ఒక రాక్ మ్యాన్ నుంచి కారుకొని వెళ్తుందండి ఆ రాయ మొత్తం ఆ రక్తపు మరకలతోటి ఇప్పటికీ మనం చూడొచ్చండి అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఫోరెన్సిక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఏబి పాజిటివ్ అంటే అలానే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో యేసు ప్రభు యొక్క ప్రాత వస్త్రం మీద ఉన్న ఆ బ్లడ్ మార్క్స్ కూడా దాన్ని స్టౌట్ ఆఫ్ చూరిని అంటారు అది కూడా ఏబి పాజిటివ్ అండి సో ఇక్కడ ఆ బ్లడ్ మార్క్స్ మనం చూడవచ్చండి అది గ్లాస్ తోటి ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంటది ఇక్కడ మన ప్రభువు మరణించినప్పుడు జనరల్ గా సిలువు మీద మరణించిన వాళ్ళని కిందకి దించరండి వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత మేకులు లూజ్ అయిపోయి ఆ బాడీస్ కింద పడిపోతే ఈ గెద్దలు కాకులు ఇవి నక్కలు ఇలాంటి క్రూర ముఖాలు ఆ బాడీస్ తినేస్తాయండి జనరల్ గా క్రూసిఫిక్షన్ లోన అయితే యేసు ప్రభు బాడీని సమాధి చేయడానికి అనుమతి అయ్యో శక్తి ఆ పర్మిషన్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మన ప్రభు బాడీని దించడానికి ఇచ్చేస్తారండి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయినట్టు నిర్ధారించడానికి టెస్ట్ చేయాలి జనరల్ గా ఏమంటే చేస్తారు రోమన్ సైనికులు ఒక బడితం తీసుకొని రెండు ముడుకులు విరగొట్టేస్తారండి దానికి కారణం ఏంటంటే సిలువ వేసిన వ్యక్తి ఈ డెస్టోట్స్ లోన చీల మండలంలోన మధ్య నుంచి మేకెళ్ళి ఈ మేడ్ అన్నారు బ్రెయిన్ కి తగులుతున్నప్పుడు రాత్రి అవుతున్న భయంకరమైన పెయిన్ రెండవది ఈ సిలువులో కొట్టినప్పుడు ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవచ్చు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పైకి వదలేరండి ఎందుకంటే బాడీ ఏలాడిపోద్ది ఈ కాళ్ళ మీదే ఈ కాలు కేసిన మేక్ మీదే వాడు ఆనుకొని అలాగ నిలబడాల బాడీ వి షేప్ లో ఉంటే తెలగాలి రెండు చేతులు మేద ఉంటాయి బాడీ కిందకు వస్తుంది ముడుకులు వంగిపోయి మేక్ మీద ఆ స్టాండ్ నిలబడుతుంది ఆ పాదాలు ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదలాలంటే భయంకరమైన పాత మన ప్రభు మూడు గంటలు సులువ మీద ఉన్నా ఆయన ఏడు మాటలే ఎందుకు మాట్లాడారంటే దానికి కారణం ఇదండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదలాలంటే ఈ కాలు కేసిన మేకిని ఆధారం చేసుకుని పాదాలు మేదకు లేసి ఈ ముడుకులు స్ట్రైక్ చేసి బాడీని ఈ లెవెల్కి తేవాలండి ఇలాగా ఇలా వీషే కాకంటాన ఈ లెవెల్కి తెస్తేనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పైకి వదలడానికి అవుతుంది అది మహా భయంకరమైన బాధ అండి ఊహించలేని బాధ రెండవది ఏంటంటే పిక్కలు తెరబడిపోతాయండి ఎందుకంటే మసల్స్ లాగేస్తుంటాయి మనకి వయసు వచ్చిన వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు ఈ పిక్కలు తిరగబడిపోతుంటాయండి ఈ ఆక్సిజన్ సరిగా అందక క్రామ్స్ మజల్ క్రామ్స్ వస్తాయి పెయిన్ఫుల్ అది తక్క మనిషి నిలబడితేనే అది మళ్ళీ సెట్ అవుతాయండి ఇక్కడ మన ప్రభుకి పిక్కలు తిరగబడిపోతుంటాయి ఆక్సిజన్ పీల్చుకున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోనికి ఇదైపోయి అది పైకి వదలడానికి భయంకరమైనది రెండవది ట్రిట్ర స్టార్ట్ అవుతుంది 
శరీరంలో ఉన్న ఈ రస్ట్ అయిన మేకుల్ని అవి కొట్టడం వల్ల దీనివల్ల మన ప్రభు ఆ కాళ్ళ మీద మేక మీద నిలబడి నీసు స్ట్రైట్ చేసి బాడీని స్ట్రైట్ ఇచ్చి ఊపిరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలి మాట్లాడేవారు అందుకే మూడు గంటల్లోన ఆయన ఏడు మాటలు మాట్లాడడానికి కారణం ఈ పక్కన ఉన్న దొంగలకి రోమన్ సైనికులు ఆ బ్రీరియస్ పాలియస్ సవనాధారు ఏం చెప్తారంటే సన్సెట్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ కూడా జూదులే కాబట్టి జూదులకి ఎక్సెప్షన్ ఉందండి వాళ్ళ శరీరాలు ఎందుకంటే ఆ డ్యూటీ ఒక తెలుసుకున్న ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ శరీరం రాణి మీద సూర్యుడు అస్తమించే వరకు ఉండకూడదని అందుకు జూష్ పీపుల్ రోమన్లకి ఇది చెప్పుకున్నారు కాబట్టి రోమన్స్ని గించి సమా చేసుకోవడానికి వదులుతారు అందుకు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే వీళ్ళిద్దరిని ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ముడుకులు మదగొట్టేస్తారండి ఎప్పుడైతే మోకాలు చిప్పలు బ్లాస్ట్ చేస్తారో బాడీ కిందకి దిగిపోద్దండి దిగిపోగానే ఆక్సిజన్ పీల్చిన ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా పైకి వదలడానికి అవదు ఎందుకంటే ఇలా మేక్ మీద సపోర్ట్ తీసుకొని మనకి రావడానికి అవదు అందుకు వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్ లో చనిపోతారు ఈ కుడి పక్కన ఉన్న దిస్మాసు ఎడం పక్కన వికయలు ఇద్దరికి కూడా బ్రేక్ చేసేస్తారండి అయితే మన ప్రభుది లేఖనాలు చెప్పినట్లు ఆయన ఎముకల్లో ఒకటి కూడా విరిగొట్టబడదు పాస్కల్ లాంబ యొక్క పాస్కా పశువు యొక్క బలి పశువు యొక్క ఎముకలు విరిగిపోలేదు అందుకే మన ప్రభువుని ఆయన విడగొట్టలేదండి ఇక్కడ లొంగీనియస్ అనే ఒక సెంచూరియన్ ఉంటాడండి ఆడికి యాక్చువల్ గా ఒక పన్ను గుడ్డు వాడే ఫిలాత యొక్క ప్యాలెస్ ముందు ఉండేవాడు మొట్టమొదట ప్రభువుని తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్న కైఫ గొలుసులతో బంధించి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫిలాత్ పడుకుంటాడు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది వెళ్ళి లేపి చెప్పింది లొంగీనియస్ అనండి ఆ లొంగీనియస్ ఏమంటే చేస్తాడు ఎనిమిది అడుగుల పొడుగు బల్లెము మేద నా స్పీరు రెండు ఇంచీలు ఆ స్పీర్ తోటి యేసు ప్రభు యొక్క మూడు నాలుగు రిప్స్ కుడి పక్కన పుడిస్తాడండి పొడగానే యోహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మనకి ఏం చెప్తుందంటే యోహాను ఒక సైన్యకుడు ఈటితోటి ఆయన పక్కలో పొడిచినప్పుడు రక్తము నీరు ప్రవహించను ఇది చూచిన వాడు సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నాడు ఇతని సాక్ష్యము సత్యమే అంటారు ఇది యోహాను సత్యం చెప్తుండొచ్చు ఎందుకంటే యోహాను అక్కడే నిలబడి వాచ్ చేశాడు ఆయన కానీ మెడికల్ సైన్సెస్ నమ్మదాన్ని దీన్ని కారణం ఏంటంటే మెడికల్ సైన్సెస్ ఏమంటే చెప్తుంది ఒక వ్యక్తి గాని మరణిస్తే ఎనిమిది నిమిషాల్లో రక్తస్రావణం ఆగిపోద్ది యేసు ప్రభు మరణించి మూడు గంటలైనా రక్తం నీరు ఎలా కలిసి వచ్చింది అన్నది క్వశ్చన్ అండి దీనికి కారణం ఏంటి తెలుసు అండి యాక్చువల్ గానా యేసు ప్రభు యొక్క ప్రాత వస్త్రం అది ఇది పెద్ద సబ్జెక్టు యేసు టైంలో దీని కోసం చెప్తాను మ్యాక్స్ ఫెరియని స్విస్ క్రిమినాలజిస్టు ప్రపంచానికి టాప్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న నలభై మంది సైంటిస్టులు ఎనిమిది సంవత్సరాల లక్ష గంటలు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రాత వస్త్రం మీద ఆయన ఇచ్చేసిందండి సో ఇక్కడ మనం మనకి కనిపించేది ఏంటి సో మనకి ఇక్కడ చూసింది ఏంటంటే యోహాను నేను చూశాను రక్తము నీరు కలిసి ప్రవహించిందని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అని ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ లో తేలిపోయిందండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ సిక్స్ వరకును చేసిన రీసెర్చ్ నలభై మంది సైంటిస్టులు లక్ష గంటలు సో ఇందులో 
ఎందుకు రక్తం నీరు కలిసి ప్రవహించిందంటే మన హార్ట్ రోజుకి ఏడు వేల లీటర్ల బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది శరీరంలో ప్రతిని టాప్ ఎవ్రీ సెల్ కి హెడ్ టు టో అయితే యేసు ప్రభువు మరణించడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఆ హార్ట్ కి చుట్టూ పెరికార్డియం ఫీడ్ ఉంటుందండి అదే మనల్ని ఎవరైనా హర్ట్ చేసినప్పుడు ఫీల్ అవడానికి ఆ బాధపడడానికి కారణం అదే ఇప్పుడు యేసు ప్రభువు పాపం ఆయన ఆయన ఇదేంటంటే ఈ సిలువ బాధలని తట్టుకోలేక ఆయన హృదయం పగిలిపోయిందండి సిలువ మీద అది పగిలి ఆ రక్తమును హార్ట్ కు చుట్టూ ఉన్న పెరికాడియం ఫ్లీడ్ లో మిక్స్ అయిపోయి అలా ఉంది ఇప్పుడు లంగీనియస్ ఆ బల్లెం తోటి మూడు నాలుగు రిబ్బుల నుంచి ఎప్పుడైతే పొడిచాడో టాక్ మన రక్తం చిందేస్తుందండి పైకి ది న్యాచురల్ గా మన కరుణా మైడ్ లోన పిక్చర్ చేయడానికి ఒక శవాన్ని తీసుకొచ్చారండి నిజాం మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి ఓన్లీ ఆ బల్లెం లోనకి ఎగ్జాక్ట్ గా దిగడం చూపించడం కోసం వెరీ బ్యూటిఫుల్ గా పిక్చర్ చేశారా అలాగే ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ దే హెవడాన్ని ఆ బల్లెం లోనకి వెళ్ళి రావడం చిమ్మడం ఇప్పుడు ఆ బల్లెం జర్మనీలోన ఫ్రాంక్ ఫోర్ట్ లో ఉందండి మ్యూజియం లా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లరు దానికోసం తెగట చేసేడండి దాని ఆ బల్లెం ఉంటే నేను వారు గెలిచేస్తానని ఒక మూఢ నమ్మకం తోటి అది తెలియనా ఏ కనుకుందండి ఆ కల్వరి కిందన పాతినవి దానికోసం తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ ఎందుకు రక్తం నీరు కలిసి వచ్చిందంటే యేసు ప్రభు హృదయం బద్దలైపోయి రక్తం ఆ చుట్టూ ఉన్న హృదయం చుట్టూ ఉన్న పెరికాడియం పీరియడ్ లో కలిసిపోయి ఈ పని వలగానే పైకి వచ్చిందండి ఆ లొంగేనియస్ అన్నాడు గుడ్డోడు అండి వాడి ఒక కన్ను అయితే మన ప్రభువు తన ఆఖరు బొట్టు చిందించినా కూడా ఆ లొంగేనియోస్ యొక్క కన్ను ఓపెన్ అయిపోద్దండి అందుకే జకర్యా రాసిన ప్రవచనం పన్నెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఒకసారి చదవండి సంసద్ గారు వీలైతే జకర్య పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయం పదే వచ్చింది దావీది సంతతి వారి మీదను ఎరుసులేము నివాసుల మీదను కరుణ నుండి నుంచి ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయ ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద బ్రాకెట్ లో వాని దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన తన ఏక కుమారుని విషయమైన పొడిచిన వాణి మీద ఆయన వీక్షితురు ఎవడైతే పొడిచాడో వాడి మీద ఆయన దృష్టి ఉంచారండి వాడి కన్ను ఓపెన్ అయిపోద్ది అలానే ఒక డ్రాప్ అండి మెసలాస్ అని ఆ ట్రిబ్యూన్ మీద సెంచూరియన్ మీద ఆ ఒక డ్రాప్ పడుతుంది అండి ఎన్ని చేసినా పోదు దాని మీదే రోబ్ అనే సిరీస్ తీసారండి హాలీవుడ్ విక్టర్ మ్యాచ్ పెట్టి రిచర్డ్ బర్టన్ విక్టర్ మ్యాచ్ వీళ్ళందరితో బ్యూటిఫుల్ టాప్ పిక్చర్స్ రోబ్ ఇప్పుడు మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆ ప్రాఫసీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆయన పొడిచిన వాడి పక్క ఆయన వీక్షించారు వాడి కన్ను ఓపెన్ అయిపోయిందండి లొంగేనియస్ ది ఆ లొంగేనియస్ కూడా ప్రభు కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చి చనిపోయాడు అండి తర్వాత అతసాక్షిగా మరణించాడు అలానే రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం స్విస్ కంపెనీ ఆ లొంగేనియస్ పేరుతోటే వాచెస్ స్టార్ట్ చేసిందండి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచెస్ ఈ రాడో రోలెక్స్ ఎలాగైతే కాస్ట్లీయో లొంగేనియస్ మన ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచెస్ అండి ఆయన పేరు మీద ఆయన పేరు మీద తర్వాత క్రిస్టియన్ గా మారి హతసాక్షిగా మారాడు చనిపోయాడు అండి చరిత్ర 
ఆయన చనిపోయాడు ఈ ఆయన శిరువేయడానికి ఇచ్చేసిన బలీరియస్ క్వాలియస్ ముగ్గురు సెంచూరియన్లు మెస్సలాస్ బ్రూసియస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభు కోసం ప్రాణాలిచ్చి హత్సాక్షులుగా ఉన్నారండి వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ బోన్స్ ఈ రోజు రోమ్ వెళ్తే కెత్తకోమ్స్ అని ఉంటాయండి సిక్స్టీ సిక్స్ కెత్తకోమ్స్ అందులో డోమిటిల్లా కెత్తకోమ్ అని పేదగా ఇరవై లక్షల సమాధి ఉంటాయి కింద భూమి కింద త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ నేను ఆ కింద వరకు వెళ్ళాను త్రీ ఫిఫ్టీ ఫీట్ బిలో ద ఎర్త్ అక్కడ వీళ్ళు సమాధి ఉంటాయండి వీళ్ళకి బోన్స్ ఉంటాయండి పులి సింహాలు తినేసిన ఏసు ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ప్రభు యొక్క వస్త్రాన్ని ఆయన పై వస్త్రాన్ని చింపుకొని నలుగురు పంచుకుంటారు అయితే ఆయన అంగీని కుట్టు లేకుండా ఉండదు అలాగే హై ప్రీస్ట్ యొక్క అంగీకి కుట్టు ఉండదండి మన ప్రభు హై ప్రీస్ట్ దేవునికి మానవులకి మధ్యవర్తి ఈయనే ఈ అంగీకి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది స్టోరీ అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ యాక్చువల్ గా మదర్ మేరీ ఇంటిని వదిలేస్తున్నప్పుడు జూష్ కానీ ఆరబ్ కానీ ఇప్పటికే ఆ లేడీస్ ఎప్పుడు కూడా మన అందరిలో కూడా మొన్నటి వరకును మన ఈస్ట్ వెస్ట్ కానీ లేసులు వెళ్ళడం మన లేడీస్ స్వెటర్లు పిల్లలకి బనియన్లు ఇవన్నీ ఈ నీడిల్స్ తోటి నిట్టింగ్ తోటి చేసేవారండి ఇప్పుడు అంటే అయ్యా అతే అది పూర్తి పోయింది మెకానికల్ ఇది వచ్చేసి అలాగే జూష్ మన ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో నా ఖాళీ కూర్చోరండి వంట అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసేది భర్తలకి పిల్లలకి బట్టలు కుట్టడమే అల్లడమే ఏసు ప్రభుకి ఆ యంగి మదర్ మేరీ చేసి లాస్ట్ గా ఏసి ఇంట్లోంచి పంపిస్తుంది అండి ఆయన ఇల్లు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన మూడు సంవత్సరాలు వేసుకుంది ఆ యంగి అందుకే దానికి కుట్టు లేదు ఇప్పుడు దాన్ని చింపకూడదు ఈ ఈ నా ఈ అంగిని నలుగురు పంచుకున్నారు అంటే మన ప్రభు యొక్క ఆయన సువార్త భూలోకం యొక్క నాలుగు దిక్కులకి చెదిరిపోయిందండి అలానే ఇక్కడ ఈ అంగి కోసం లాట్రీ వేసుకుంటారు అది మనకి ప్రాఫెసీస్ ఇరవై రెండో కీర్తనలో దావి చెప్పింది నా వస్త్రం కొరకు వారు చీట్లు వేసుకున్నారు ఇలాగా ఆ అంగి ఎవరికి వస్తుంది అంటే ట్రిబ్యూన్ మెస్సలాకు వస్తుంది అండి వాడి దగ్గర ఒక స్లేవ్ ఉంటాడు డిమెట్రాస్ అని గ్రీక్ స్లేవ్ చాలా యేసు ప్రభు అంటే మరికి భయంకరమైన ఫ్యాన్ అండి యాక్చువల్ గా ఆడి వాళ్ళే వీళ్ళందరూ మారుతారు ఈ ట్రిబ్యూన్ గిబ్యూన్ రోబ్ రెండు పాత్రలు ఉంటుంది అండి డిమెట్రాస్ అండ్ గ్లాడియేటర్ ఒకటి రోబ్ వన్ రిచర్డ్ బట్ మీరు ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికితే ఆ ఫుల్ పిక్చర్ చూడండి ఈ రోబ్ యొక్క టోటల్ హిస్టరీ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఎలా వెళ్ళింది ఈ రోజు యేసు ప్రభు ఆ రోబు ఆయన వస్త్రం ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మ్యూజియం లో ఉంది మొన్నే డిస్ప్లే చేశారండి లాస్ట్ ఇయర్ ఆ దీన్ని కరోనా టైమ్ లో కూడా ది ఓపెన్ అప్ జర్మనీలో ఆ రోబు బలు రెండు జర్మనీలో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే ఈయనకు వచ్చిందో టక్కమని కత్తితో తీసి పక్కన పారేస్తాడు లాటరీ ఈ చీట్ వేసుకున్నప్పుడు ఈడిక వస్తుంది వెంటనే ఆ గ్రీక్ స్లేవ్ డెమట్రాస్ ఆడు ఈడ్ చేస్తాడంటే ఆ రోబుని పట్టుకొని చుట్టి తీసుకుంటాడండి మంచి సంతోషంగా ఎందుకంటే అది ప్రభు యొక్క ఆయన మూడు సంవత్సరాలు వేసుకొని సువార్త చేసింది ఆ రూప్ తోటే మిస్ అయ్యారు ఉన్నారా ఓకే సో ఈ డెమెట్రాస్ ఆ రూప్ పట్టుకొని ఈ స్లేవ్ కదా ఆదా బరియాలు గిరియాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మెస్సలాస్తో నడిసి వస్తూ ఉంటాడండి ఆ టైంలో భయంకరమైన వర్షం కొడతది కొట్టగానే వీడు అంటాడు రై ఆ రోప్ తీసిన మరి కప్పమంటాడు ఈ గ్రీక్స్ లేవు రోప్ తీసి 
ఆ మేడం కప్తాడు వర్షం వస్తుంటే మేడం కప్తాడు కప్పగానే ఆడు జడ్జిలు పోయి అంటే ఆడులో ఉన్న డిమానిక్ స్పిరిట్స్ అన్ని కూడా పైకి వచ్చేస్తాయి టీసి 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 అని అరుస్తుంటాడు అప్పుడు డెమాట్రాస్ ఆ రోప్ తీసి మాటల మాట్లాడతారండి యూ ఆర్ మాటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నా ప్రభువుని సిలివేశారా మీరందరూ కూడా రోమన్ కింగ్డమ్ ఆయన జయిస్తాడు ఇలాంటి మాటలు చెప్పి పారిపోతాడండి స్లేవ్ గ్రీక్ స్లేవ్ ఇంకా ఆడి కోసం ఎతకడానికి రోమన్ సోల్జర్స్ బయలుదేరతారు ఎందుకంటే ఇటు ట్రిబ్యూన్ యొక్క స్లేవ్ ఈ పెయిడ్ మనీ అని పంచాయతీ దాని ఫెలో వాడు ఈడు ఒక కుమ్మరోడు ఇంట్లో దాగొని ఆ కుమ్మరోడు కొండలో దాన్ని దాచి ఎన్నో సంవత్సరాలు కాపాడతాడండి అది బ్యూటిఫుల్ ఆ హిస్టరీ అంతా చాలా దీనిగా వెళ్తుంది లాస్ట్ లో ఈ మెసలాస్ వాడి మిస్సెస్ కల్లిగుళ్ళ పవర్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే టైగీరియస్ చచ్చిపోతాడు వాడి కొడుకు కల్లిగుళ్ళ అని మహా దుర్మార్గుడు అండి ఇలాంటి అలాంటి దుర్మార్గుడు కాదు ఎవడి భార్యను చూసినా టక్కని తీసుకొచ్చి మహమ్మద్ గడాఫీ లేటోడు అలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే వాడు మహా పిచ్చి హిట్లర్ కంటే పిచ్చి నీరో కంటే పిచ్చి వాడి టైంలోనే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ట్రిబ్యూన్లు రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్రిస్టియన్స్ అయిపోతున్నారో యేసు ప్రభుని అంగీకరించారో ఈడు ఇంకా పట్టలాక డెత్ సెంటెన్స్లు వేస్తుంటాడు ఆ టైంలో వీడు వీడు భార్య ఓ మై గాడ్ ఏం స్పీచ్ ఇస్తారంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ యోర్ కంట్రీ వీ లివ్ మై లాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అని ఇద్దరు కూడా ఆర్చరీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఆర్చరీస్తో షూట్ చేస్తారండి దాన్ని మెసలాస్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ రోబుని ఆ సర్వెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు అలాగా రోబు ఎన్నో సెంచురీస్ ఎన్నో దేశాలు మార్పుని ఈ రోజు జర్మనీలో యేసు ప్రభు యొక్క ఆయన వేసుకుని అంగి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసండి యేసు ప్రభుని రోమన్ సైనికులు కొట్టినప్పుడు ఆ కొరణాలతోటి ఉల్లంతా చిత్రిపోయి ఉల్లంతా రక్తం టోటలీ ఆ రక్తం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే జడ్జిమెంట్ అయిన వంటే తీసుకొచ్చి ఆ ఇంగి మేల వేసేస్తారండి ఆయన మేద వేసినప్పుడు ఈ సిరుముతో వీడి మేత నడిచినప్పుడు ఎండ భయంకరమైన ఎండ ఆ ఎండకి రక్తం ఈ అంగి కొట్టుకుపోతాడు ఆయన వస్త్రాన్ని కలవరికి మేదకి చేరినప్పుడు సిరువుని పక్కన పడేసి ఆయన వస్త్రాలు ఇప్పడానికి అది ఆలోచించకుండ రోమన్ సైనికులు ఆ వస్త్రాన్ని పీకుతారు పీకితే ఆయన చర్మం కొన్ని ప్లేసులలో అంగితో పాటు వచ్చేస్తుంది ఎలాంటి భయంకరమైన మరి ఇప్పుడు మనకే కానీ చిన్న దెబ్బ తగిలి బ్యాండేజ్ కొట్టుకుంటాం ఒకసారి బ్యాండేజ్ వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా తీయాల లేదంటే స్కిన్ పైకి వచ్చేస్తుంది అలాగా మన ప్రభుకి ఆ ఆ అంగి తీసినప్పుడు ఎప్పుడూ ఆలోచించుకుంటా తీస్తే అనేక ప్లేసుల్లో ఉన్న చర్మం ఈ గాయాల దగ్గర ఎండిపోయి చర్మంతో పైకి వచ్చేస్తే ఆయన పడిన బాధ ఎంత అంత కాదు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే లంగేనియస్ పక్కడ పొడిచినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు నోవా కాలంలోన నోవా యొక్క ఆర్కను కట్టమని చెప్పినప్పుడు దానికి ఒక విండో ఒక డోర్ పెడతారు నోవాకి చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్క్ కి ఒక డోర్ ఉంటుంది విండో దాని గుండే జతల జతల యానిమల్స్ అన్ని కూడా ఆ వాడలోకి వెళ్తాయి ఆ ద్వారం గుండా ఏ ఏ అయితే జంతువులు వెళ్ళాయో అవే రక్షించబడ్డాయి ఆ ద్వారం గుండా వెళ్ళిన నోవా ముగ్గురు కొడుకులు హామ్ షేమ్ జఫేతు నోవా యొక్క భార్య మిత్రుసల కూ వీళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడింది ఆ డోర్ లో నుంచి వెళ్ళినప్పుడే ఆ విండో గుండా టాప్ లో విండో పెడతారు 
యానిమల్స్ అన్ని వెళ్తాయి అయితే ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు తన కొడుకు కుడి పక్కన ఆ రిప్స్ మూడు నాలుగు రిప్స్ దగ్గర ఒక విండో ఓపెన్ చేశారండి దాని ద్వారా ఎవరైతే ఆయన హృదయం దగ్గరికి వెళ్తారో వాడే రక్షించబడతారండి ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి ఆఖరు చుక్క డ్రాప్ వరకు ఆయన డ్రాప్ అంటే యాక్చువల్ గా ఈ శ్రవణ మీద రీసెర్చ్ చేసిన జాన్ పి జాక్సన్ డాన్ లియన్ అనే టాప్ అనోటమీ సైంటిస్ట్ ఆయన మ్యాక్స్ పెరి వీళ్ళందరూ కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాల లక్ష గంటలు మానవ చరిత్రలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా అంతమంది టాప్ సైంటిస్టులు ఆక్సుపోర్డు తర్వాత అరిజోనా స్పేస్ యూనివర్సిటీ జూరిచ్ టెక్నాలజికల్ ల్యాబరేటరీస్ ప్రపంచానికి టాప్ మూడు యూనివర్సిటీలు నలభై మంది సైంటిస్టులు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లోనే ఉన్నారు లక్ష గంటలు ఇప్పటికి వచ్చి ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద రీసెర్చ్ చేయలేదండి తుతాన్ కామున్ బెక్సల్ మీద కానీ లేదా ఫ్యారో రామ్సెస్ బట్టల మీద కానీ ఇప్పటికి వచ్చి ఇన్ని గంటలు ఎవరు స్పెండ్ చేయలేదండి మన ప్రభు అయిన ప్రాత వస్త్రం మీదే దాని ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మన యస్సు ప్రభు ఆయన ఎనభై ఐదు కేజీలు బరువు అండి ఆయన్ని ఐదు అడుగుల పదకొండు అంగుళాల మూడు మిల్లీమీటర్లు అండి ఆయన ఎత్తు ఆయన వెల్ బిల్ట్ మ్యాన్ సుమారు ఆరున్నర లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది ఆయన లాస్ట్ డ్రాప్ వరకు డ్రాప్ చేసింది ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై డ్రాప్లు అట్టండి మొత్తం ఆయన చిందించింది టోటల్ బాడీ అంతా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ మన ప్రభువు ఆ సిలువలో నుంచి చిందించిన రక్తం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే బలంతో పుడిసారు ఇక్కడ గొప్పతనం ఏంటి తెలుసండి మన ప్రభు యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ రిజర్వేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అతను బిట్టనెస్ ఎనిమిస్ అండి ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు ఆయన డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది ఆయన సొత్తుడే ఆయన పుట్టిన తర్వాతే ఈ డాయ్ కన్ఫర్మ్ అలాగే ఆయన పునరుత్నానికి కూడా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది సొత్తుడేనండి సోల్జర్స్ ని పెట్టి తాళాలు వేసేసి సత్యనోడు శవానికి నేను చెప్తాను పెట్రీనియస్ అని ఆడు ముప్పై మంది రోమన్ సైనికులు పెన్నిస్సామ్ అని ఆడు శాన్ హెనర్ పోలీస్ చీఫ్ అంటే డిఐజీ లాగా ఆడు యాభై మంది తోటి ఎనభై మంది ఆయన సమాధిని కాపడం సీల్ చేసి సత్యనోడు ఆయన ఆయన మరణానికి పునరుత్నానికి రెండు సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇచ్చింది ఆయన శత్రువులే అలాగే మన గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన డెత్ సర్టిఫికేట్ మన బర్త్ సర్టిఫికేట్ యేసు ప్రభు యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ రామన్స్ పది తొమ్మిది పది యేసు ప్రభు అని నీ నోటుతో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేచినని నీ హృదయం మందు విశ్వసించిన వల్ల నీవు రక్షించబడతావు సో మనకి ఆయన డెత్ సర్టిఫికేటే మన బర్త్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ అదే సో ఇక్కడ ఆయన శవాన్ని ఎందుకంటే సూర్యుడు అస్తమించడం ఆ శవాన్ని దించాలండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రోమన్ సైనికులు చేసిన పని మెల్ గిప్సన్ దాన్నే సూపర్ గా పిక్చర్ చేశాడు నేను చెప్పాను ఆయన సిలువని తిప్పి మేద నడిచి ఆ ఇటు పక్క వేసిన మేకులు సుత్తుతోటి బెండ్ చేసేస్తాడు అండి సో బాడీని దించడం చాలా కష్టం అందుకు అరిమిత యోసేపు పార్లమెంట్ మెంబరు ఆయన పరిస్థితి మన ప్రభు పరిస్థితి ఏంటంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూరు పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకు బొరియులు ఉన్నాయి మనిషి కుమారికి తలవార్చుకుంటకు స్థలం లేదు ఆయన పాపం ఆయన అంగీ ఈ మూడు సంవత్సరాలు వేసుకొని ఆయన స్వాత్ చేసింది ఆ బాడీ దించడానికి క్లాత్ కావాలి అరిమిత యూసేపు పార్లమెంట్ మెంబర్ రిచ్ మ్యాన్ గార్డెన్ ఆఫ్ ఆయన 
పద్నాలుగు అడుగులు మూడు అంగుళాలు పొడుగు మూడు అడుగులు ఏడు అంగుళాలు విడల్పు అంటే ఒక సారీ టైప్ అప్ టాప్ క్లాస్ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ కాటన్ క్లాత్ పట్టుకొస్తారండి గుచ్చి ఆ మేదకి ఆ బేకులు తీసినప్పుడు ఆ బాడీని ఆ క్లాత్ లో వేసి దాంతో కిందకి దించుతారు ఆయన మన ప్రభు తన జీవితంలో రక్తాన్ని చిందించింది ఒకసారి కాదండి ఏడు సార్లు మన ప్రభు రక్తాన్ని చిందించారు మొత్తం అదట ఆయన ఎనిమిదవ దినంలో ఉన్న ఎరుషులేము దేవాలయంలో ఆయన అర్పించబడినప్పుడు వృత్తచాదనం చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి రక్తం చిందించారండి మన ప్రభు రెండవది గెట్సమ్ అనే తోటలో ఉన్న లూకా సువార్త ఇరవై రెండో వచ్చాయి మా నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే లోక పాపాలన్నీ కూడా ఆయన మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆతృతోటి తండ్రి నిశ్చితమైతే తీసే అయినప్పుడు దేవదోత వచ్చి ఇది చేయడం ఆయన రక్తం చెమట లాగా పైకి అంటే క్యాపలరీస్ లో నుంచి స్వట్ ల్యాండ్ లో నుంచి తన్నీడు రక్తం రెండోసారి రక్తం చెందించడం అంట మూడవసారి రామన్ సోల్జర్స్ విప్పులతో కొట్టినప్పుడు ఆయనకు బ్లడ్ బ్యాప్టిజం ఇచ్చారండి బప్తిస్తుమి చోహాను ఆ క్యాసర్ యహూద్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్న యోర్దాన్ నదిలో నీళ్లతో బాప్తిస్తం ఇస్తే రోమన్ సైన్యకులు ఇక్కడ ఫోర్ట్రస్ ఆఫ్ అంటోనియాలో ప్రటోరియం దగ్గర ఈయన్ని ఒంగో పెట్టి బీపునంతా చెట్టగొట్టేశారు అందుకే ఆయనకి సురూపమైన సొగ సైన్యాలేదు తన నుంచి గోరు వరకు అన్ని గాయాలే సో ఇక్కడ ఆయన మూడోసారి రక్తాన్ని చిందించడం నాలుగోసారి రోమన్ సోంజర్లు అక్కడ కొట్టిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆయన లాక్కొని బర 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 ఒక వంద అడుగుల పైన లాక్కొని ఎక్కడైతే గుర్రాలకు మసాజ్ చేస్తారో అక్కడ ఉన్న ఆ రాయి మీద కూర్చోబెట్టేది ఇప్పుడు ఇర్షులము ఆ చర్చిలో ఉంటుందండి కూర్చొని నూట పది ముళ్ళు ఉన్న గొండిలా ఫోర్టీసి అనే గోస్ బుష్ తొమ్మచెట్టు ఫ్యామిలీ చెందింది రెండు సంగులాల ముళ్ళు ఆ రోజు చూపించాను ఆ ముళ్ళని నూట పది ముళ్ళు ఉన్న అది పెట్టి రోమన్ హ్యాండిల్స్ ఐరన్ హ్యాండిల్స్ తిప్పి ఆ నెత్తి మీద కొట్టినప్పుడు పంతొమ్మిది ముళ్ళు దిగిపోతాయి మూడు ఫ్రంట్ పదహారు బ్యాక్ రక్తం అంతా కారిపోతుంది నాలుగోసారి ఐదోసారి ఆయన సిలువ మోసుకొని ఆ దారి అంతా ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఆ వయో డోలరోస ఆ దారి అంతా కూడా ఆయన రక్తం కారుకొని ఆయన మోసుకొని వెళ్ళారండి సిలువ ప్రయాణం తర్వాత ఆ రోజు ఆయన మేకులతోటి చీలమండల్లో పుట్టినప్పుడు మూడు పక్కల మౌంటైన్స్ అని రక్తం చిన్నించబడింది ఆ రోజు ఏడవది ఆఖరిగా బల్లెంతో కొడిసినప్పుడు లొంగీనియస్ రక్తం నీరు కలిసి మన ప్రభు ఏడు సార్లు ఆయన రక్తం చిందించడం జరిగిందండి ఆయనకి ఏమి లేదు ఆయన మొదటి నుంచి కూడా ఆయన మినిస్ట్రీలో ప్రతిది కూడా ఆయన బాలోవింగే ఆయన బోధించడానికి గలిలే సముద్రం పక్కన జనాల మీద పడిపో పడిపోతుంటే పేతుడు యొక్క బూట్ని ఆయన బారో చేశారండి ఆయన ఆయన అండి కాదు ఈ బారోడు అద్దెకి తీసుకున్నారు అలాగే మన ప్రభువు ఆయన ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచినప్పుడు ఆయన రొట్టెల్ని చేపల్ని ఈ బారోడు అండి ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్ స్ట్రీమ్ అలానే మన ప్రభు ఎరుషులేములో ప్రవేశించడానికి ఆ గాడిదల్ని కూడా ఆయన ఆ బెత్వగే దగ్గర బారో చేసే తీసుకుంటారండి అలాగే పాస్ ఓవర్ లాస్ సఫర్ చేసుకోవడానికి ఆయన అప్పర్ రూమ్ ను కూడా ఈ బారోడు అండి ఇక్కడ మనం ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా శరీరాన్ని దించడానికి 
అది చేసింది బారోడండి ఆయన బా పుట్టింది ఆయనకేం కాదండి ఇంకొకరి దగ్గరికి తీసుకొని అందులో పుట్టారు ఈ బాణిన బారోడు కేవ్ బరీడిన బారోడు గ్రేవ్ ఆయన సమాధి చేయబోయే సమాధి కూడా ఆయనది కాదండి ఆయన ఈజ్ బాన్ ఫ్రమ్ వర్జిన్ ఊంబు కన్య గర్భాన జన్మించాడు కన్య సమాధిలో పెట్టబడ్డారండి ఈ బరీడినే బా వర్జిన్ టూంబ్ అండి బోత్ బిలాంగ్స్ టు జోసఫ్ ఆ వర్జిన్ ఊంబు బిలాంగ్స్ టు జోసఫ్ వర్జిన్ టూంబు బిలాంగ్స్ టు అరుమతే యోసఫ్ ఇద్దరు జోసఫ్ లే మన ప్రభు యొక్క జీవితం మోస్ట్ మార్వలస్ జీవితం అండి ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు ఆయనదంటూ ఏం లేదండి మొత్తం హీ గేవ్ టు ద పీపుల్ ఆయన అంగీని రోమన్ సైనికులకు ఇచ్చారండి లాటరీ చేసుకోవడానికి ఆయన పై వస్త్రాన్ని పైకి ఇచ్చేశారు ఆయన తల్లిని యోహానికి ఇచ్చేశారు ఆయన డబ్బు సంచిని యోధాకి ఇచ్చేశారు ఆయన శరీరాన్ని రక్తాన్ని ఆయన అనుసరించిన విశ్వాసులకు ఇచ్చారండి ఆయన శాంతిని ఆయన నమ్మిన విశ్వాసులకు ఇచ్చారండి ఆయన ఆయన దంటూ ఏం లేదండి ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ ఎస్ గివెన్ టు ద అదర్స్ అందుకే ఆయన చరిత్రలో మనం చూసినట్టయితే ఈవెన్ ఆయన శత్రువు కూడా ఆయన దే కెనాట్ అఫ్యూజ్ ఆయన అంటారు యోహన్ కుమార్ ఎనిమిది నలభై ఆరు నాలో పాపం ఉందని మీరు ఎవరు జీవించగలరు ఆయన మానవుడిగా జీవించిన పాపం తప్ప మిగతాదంతా మానవుడిగా జీవించారు ఆయన లైఫ్ ఎలాంటిదంటే మోస్ట్ యూనిక్ లైఫ్ అండి ఆయన హ్యూమన్ హిస్టరీలో నో బడి కెన్ మ్యాచ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యూమన్ హిస్టరీకి గ్రేటెస్ట్ హీరో మన ప్రభు అయ్యి ఇప్పుడు మన ప్రభుని ఆ మేద నుంచి ఆ క్లాత్ తోటి దించుతాయండి దించి డెడ్ బాడీ తల్లికే ఇవ్వాల ఇంకెవరికి కూడదు బ్లడ్ రిలేషన్స్ పిలిచి ఆవిడ సిలువ కింద కూర్చోబెట్టి ఆ శరీరాన్ని ఊళ్ళో పెడతారండి ఎందుకంటే ఆ శరీరాన్ని రక్తం అరకాలని తుడాల ఇదే సిమియోను పరికి ప్రవచనం మనకు కనబడుతుంది ఆ లూకాస్ వార్త రెండో వచ్చారు దీంట్లో ఆయన ఒక ఖడ్గం నీ హృదయంలో దూసుకుపోతుంది నిన్న మాట్లాడం ఏడు సార్లు ఆవిడ కలవ దూసుకుపోయిందో ఖడ్గం ఏడో సారి కొడుకుని ఎనిమిది దినాలప్పుడు బ్యూటిఫుల్ బేబీని లోకానికి అర్పిస్తే లోకం అదే బేబీని ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత రక్తంలో ముంచి తిరిగి తల్లి ఊళ్ళో పెట్టిందండి ఇప్పుడు ఆవిడ పరిస్థితి తడి కొడుకు ఇలాంటి పరిస్థితి అండి వాళ్ళకి సమాధి లేదండి పెప్పడి టూంబు ఏమి లేదు ఇప్పుడు మన ప్రభువుని తుడిసి ఆ కొండ నుంచి కిందకి దించుతారండి అంటే కల్వరి అంటే ఒక ముప్పై అడుగు ఎత్తు స్కల్ షేప్ గుట్ట ఇప్పటికే అదే షేపు దించుతారండి దించి ఆ కొండ కిందన ఒక స్లాబ్ ఉంటుందండి ఆ ఒక స్లాబ్ ఆ స్లాబ్ నాడ ఆయన పడుకో పెడతారు డైరెక్ట్ గా ఆయన బాడీ ఆ స్లాబ్ కే తగులుతుందండి అప్పుడు అరిమిత యూఎస్ఏకు డికోదేము నూరు పౌండ్లు పెర్ఫ్యూమ్ తీసుకొస్తారండి ఆ పెర్ఫ్యూమ్ తీసుకొచ్చి ఆయన బాడీ మీద వేసి ఈ దించిన క్లాత్ ఉంది కదా ఆ క్లాత్ ని తల మేల నుంచి కాలు వరకు ఇలా చుడతారండి ఆ షీట్ ని బాడీ మధ్య నుంచి మేల చుడతారు ఇప్పటికీ ఈ రోజు ఋషిలో వెళ్ళినట్టయితే ఆ హోలీ సపల్ కర్ చర్చ్ ఇలాగ ఎంటర్ అవగానే మనకి కనిపించేది ఏంటంటే ఈ స్లాబ్ ఉన్న ఏరియా నుండి అక్కడ డూమ్స్ ఉంటాయి పెర్ఫ్యూమ్ డూమ్స్ గ్రీక్ ఆర్థనిక్స్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ అర్బీనియన్స్ అబిసేనియన్స్ 
ఈ డినామినేషన్ అన్ని కూడా ఎవ్రి ఎవరు ఒక్కొక్క డినామినేషన్ ఆఫ్ పెర్ఫ్యూమ్ ఆ స్లాబ్ మీద వేస్తాయండి ప్రపంచం నుంచి ఎవరు వచ్చినా ఆ క్లాత్ మీద ఆ స్టోన్ మీద పెడతానండి నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లోనే ఆ క్లాత్ ను క్లాత్ ని ఒక పెద్ద చీర సైజ్ క్లాత్ ను ఆరు మీటర్ల క్లాత్ ని తీసుకెళ్లి పెట్టి ఉంచాలి నేను చెప్పాను మా మిస్సెస్ కి నేను ఎప్పుడైనా చచ్చిపోతే అందులోనే నేను చుట్టాను సో అక్కడ అదండి అయితే నాకు యేసు ప్రభు బాడీ ఎక్కడైతే అనాయింట్ చేశారో ఆ రాయి కావాలా ఎవడిస్తాడు ఎప్పుడు పోలీసులు జనం ఎప్పుడు వేడు వేలు జనం లోన ఉంటారు అంతా పోలీసులు సిసి కెమెరాలు ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్రై చేశాను దీనికి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అయితే దానికి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే ఇడ్లీ కార్పొరేట్ క్రీస్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారో నా కాన్స్టెంట్ అయినని ఒక గ్రీక్ బిషప్ నాకు మంచి అంటే దాని ఇన్ఛార్జ్ ఆయన ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ఫ్రెండ్ అయితే చెప్పాను నాకు చిన్న పీస్ కావాలా అదే నా డిజైర్ అని చెప్పాను ఎలాంటి అడుగుతున్నా నన్ను జైలే కట్టాను అది ముట్టుకోవడానికి అసలు అవదాను నేను బతిమాలి బతిమాలి మూడు సంవత్సరాలు బతిమాలి అని అయితే ఒక రోజు అన్నాడు నువ్వు చేర్చు సెవెన్ ఓ క్లాక్ కన్నా లాక్ అయిపోతుంది ఆ టైం రా అన్నది వచ్చి నేను అప్పుడు ఒక చిన్న ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ లాంటి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఇలాగానే ఎంత పెద్ద మొక్క వచ్చిందండి ఈ ఈ స్టోను యేసు ప్రభు యొక్క శరీరం రక్తంతో కూడిన శరీరం డైరెక్ట్ గా తెలియని స్టోన్ అండి ఇది ఓ మై గాడ్ నాకు టుజోన్ డైమండ్ దొరికినంత సంతోషం ఆ స్టోన్ తీసుకెళ్ళి దేవుని కృపగా ఇదేనండి ఇక్కడ మన ప్రభువుని ఆయన సమాధి చేయడానికి ముందు అడమిత యోసెఫ్ తెచ్చిన ఆ క్లాత్ లో చుట్టి ఆ నూరు పాముల పెర్ఫ్యూమ్ వేస్తారండి యాక్చువల్ గా సన్ను సెటప్ అయ్యి శాప తండ్రి అయిపోతుందండి జూదులకి మనకి టైం మారేది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి కానీ జూదులకి సన్ సెట్ తో మారుతుందండి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సన్ సెట్ అవ్వగానే పగలు నాలుగు జాములు రాత్రి నాలుగు జాములు అంటారు సూర్యోదయం నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఒక జాము పగలు పన్నెండు రెండు రెండు మూడు ఆరు క్లాక్ పగలు నాలుగు జాములు రాత్రులు అదే ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకు మొదటి జాము రెండవ జాము ట్వెల్వ్ మూడవ జాము మూడు గంటల వరకు నాలుగవ జాము మూడు నుంచి ఆరు వరకు అందుకే మన ప్రభు సముద్రం మీద నాలుగో జాము నడుస్తున్నట్టు చెప్తారు మ్యాచ్ నాలుగో జా ఇరవై రెండు నుంచి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి కనిపించేది ఏంటంటే యేసు ప్రభుని సమాధి చేయాలంటే అక్కడి నుంచి ఐదు కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్ళాలి మౌంట్ ఆఫ్ హోలీస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రపంచానికి ఓల్డెస్ట్ సెమిట్రీ యేసు ప్రభు కాలంకి వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి జూదుల్ని సమాధి చేసే సెమిట్రీ అలివులు కొన్నట్టు ఇప్పటికీ మూడు వేల సంవత్సరాలు బట్టి వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ సెమిట్రీ ఏదైనా ఉందంటే ఒలివులు కొండ మీద దావీది కాలం నుంచి ఉన్న సెమిట్రీ అండి అక్కడ సిక్స్ బై త్రీ ఒక చిన్న ఆరు బై మూడు అంటే పద్దెనిమిది స్క్వేర్ ఫీట్ ల్యాండ్ కావాలంటే ఇరవై వేల డాలర్ ల్యాండ్ అంటే సుమారు పదిహేను లక్షలు ప్రపంచంలో జూదులు అందరూ కూడా రిచ్ పీపుల్ అందరూ కూడా అక్కడే సమాధి చేయాలని అక్కడే బరిలకి ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని శరీరాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లాలంటే సుమారు ఐదు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ శారీ అందుకే ఇమీడియట్ గా సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు కాబట్టి అరిమత యోసేఫ్ తన సింగిల్ రాకు లో తొలిపించుకున్న సమాధి అంటే ఒక పెద్ద బండలోన అది పెద్ద అడుగులు పొడిగండి ఆ బండ ఏడు అడుగులు వెడల్పండి ఐదు అడుగులు ఎత్తండి అది టన్నల్ చేసి దాన్ని రుచిమానం ఇప్పుడు మన సహజాన్ని ఏం చేసాడు ముంతాజ్ ఇది కట్టడానికి తాజ్మహల్ 
ఈజిప్షియన్ పేరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు పిరమిడ్ వాళ్ళ సమాధి పిరమిడ్ అంటే వాళ్ళ సమాధి ఇరవై మూడు లక్షల బ్లాకులు ఫారోలు జీవించిన కాలంలో పది సంవత్సరాలు ఓన్లీ సమాధి కట్టుకోవడానికే సో అరిమితే టూ ఛాంబర్స్ మొదటి ఛాంబరు ఎంట్రెన్స్ ఛాంబరు రెండు ఛాంబర్ లో కెలగానే ఒక స్లాబ్ ఉంటదండి ఆ స్లాబ్ మీదే యేసు ప్రభుని పడిపోబెట్టింది సింగిల్ రాక్ లో తురిపించుకున్న సమాధి ఇప్పుడు మన ప్రభుని సూర్యుడు అస్తమంటే ఆ ఏరియా అంతా కల్వనీక్ డౌన్ అంతా అరిమిత యూసే ప్రాపర్టీ అండి ఆయన బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ కింద తొలంచి యాభై మూడు రకాలైన పువ్వులతో ఉన్న ప్లాంట్స్ ఉండేయండి ఆ ఏరియా అంతా ఆ ఏరియా అంతా పూల తోట చేసి పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మన ప్రభుని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి ఆ సమాధిలో ఆయన పెట్టడం జరుగుతుందండి ఆ ముందున ఒక రెండు టన్నుల రాయి అంటే అది ఐదు అడుగులు ఎత్తు సర్కంఫరెన్స్ ఆ రాయి దాన్ని దుర్లించి పెట్టడం మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఆ రాయిలో ఉన్న చిన్న పీస్ మాత్రం ఈ హోలీ సప్ల చేర్చి మన ప్రభు సమాధిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంట్రెన్స్ లో ఒక మార్బుల్ పిల్లర్ ఉంటుందండి ఆ పిల్లర్ లో ఉన్న చిన్న పీస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాథలిక్ చర్చ్ ఫోర్త్ సెంచరీ నుంచి ఈ రాయిని పీస్ 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 తీసుకెళ్లి ప్రపంచంలో ఉన్న ఉన్న క్యాథలిక్ చర్చ్లు మేజర్ చర్చ్లు అన్నిట్లో కూడా ఈ రాయి ఆల్టర్ మీద పెట్టిందండి క్యాథలిక్ ఫాదర్లు మాస్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వచ్చి మొదట ఆ ఆల్టర్ ను ముద్దు పెట్టి వాళ్ళు మాస్ చేస్తారు ఆల్టర్ ముద్దు పెట్టింది ఏంటంటే ప్రభు యొక్క పునరుత్నమైన స్టోన్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అలాగే మనం హైఫా వెళ్ళినట్టయితే స్టెలా మ్యారీస్ అని ఎలిజా కే ఉంటది దాని మీద క్యాథలిక్ చర్చ్ ఉంటది అందులో కూడా ఆల్టర్ మీద ఒక పీస్ ఉంటది మొహరక అంటే ఎక్కడైతే ఏలియా అగ్నిని తీసుకొస్తారో ఆ పర్వతం మీద ఒక చర్చ్ ఉంటది మొహరక అంటారు ఆల్టర్ మీద కూడా ఒక పీస్ ఉంటది ఇలాగ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక దేశాల్లో ఉన్న ఈ పీస్ 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 తీసుకెళ్ళిపోయి పెట్టడం వల్ల ఓన్లీ చిన్న పీస్ మట్టుకే ఇప్పుడు ఇరుషలం ఉంటాడు అలాగే మన ప్రభు యొక్క సిలువ యాక్చువల్ గా ఏ రోమన్ సీట్ అంటే చేస్తారు ఈ కల్వరి ఈ గుట్టని బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక కేవలం తవిసి ఈ సిలువులు ఈయన ముళ్ళ కిరీటాలు మేకులు కొరడాలు అయ్యన్నారే బోర్డు ఇవన్నీ కూడా అందులో పెట్టేసి మట్టి కప్పేసారు పూర్తిగా అది ఇన్ని కట్టేసి హేట్రీ అని ఏమంటే చేస్తాడు రోమన్ ఎంపరర్ నూట ముప్పై రెండులోన ఎప్పుడైతే ఈడు యేసు ప్రభు యొక్క మాటల అబద్ధం నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఈ ఎరుషులేమ దేవాలయాన్ని రాత్రి మీద రాయి నిలబడదని ఆయన చెప్పాడు కదా అందుకు అది తప్పు నేను దాన్ని రీబిల్డ్ చేస్తానని రీబిల్డింగ్ చేయడానికి మొదలు పెడతాడండి పునాదులు తవ్వుతాడు పునాదులు తవ్విన రోజున పునాదుల్లో నుంచి అగ్ని వచ్చి ఎనభై మంది చచ్చారు అది తప్పుతోటి దాన్ని ఆపేసి ఓ గలేలి అని యూ హ్యావ్ కాంకర్డ్ అని అంటాడండి ఓ గల్లేడా నువ్వే జయించావని ఆ కోపంతో అది ఏంటి చేస్తాడు దీని మీద కల్వరి గుట్ట మీద వీనస్ దేవాలయం కడతాడు దీని మీద ఆయన సమాధి మీద మరొక మట్టి దెబ్బ వేయించేసి ఈ సమాధి మీద ఈ కల్వరి మీద రెండు కూపిడు వినస్ దేవాలయాలు కడతాడు గాడ్ ఆఫ్ లవ్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ అయితే ఏ క్రిస్టియన్ కూడా వెళ్ళడానికి అవదు ఎందుకంటే ప్యాగన్ టెంపుల్ దాని మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కానిస్టెంట్ అయిన క్రిస్టియానిటీని మూడు వందల పదమూడులోన అఫీషియల్ రిలీజన్ కింద డిక్లేర్ చేశాడో ఎంటైర్ రోమన్ ఎంపైర్ అంతా క్రిస్టియన్ ఎంపైర్ అయిపోయింది అప్పటి వరకు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న క్రిస్టియానిటీ రోమ్ కి అఫీషియల్ రిలీజన్ అయిపోయింది 
యాక్చువల్ గానా యాక్చువల్ గానా అండి పోంచి స్పైన భార్య క్లౌడియా ప్రభుల ఫిలాతు జడ్జిమెంట్ సీట్ మీద ఉన్నప్పుడు పంపిన లెటర్ ఏంటి అన్నది ఒక రోమన్ సెంచూరియన్ ఆ రాస్తాడండి ఆ లెటర్ లో ఏముందని అదేముందంటే ఫిలాతికి చెప్తుంది ఆయన జోనికి నువ్వు పోవద్దు అని నేను కళ్ళం చూశాను ఆయన మరణాన్ని జయించి పరలోకానికి వెళ్ళిపోవడం ఆయన తిరిగి ఈ లోకానికి మేఘాల మీద రావడం నేను చూశాను అని రోమన్ దేవాలయాలు అన్ని కూడా వీనస్ కూపుడు మినర్వా హెర్కులిస్ ఇలాంటి రోమన్ దేవాలయాలన్నీ కూడా క్రైస్తవ చర్చల కింద మారిపోయి క్లాత్ యొక్క ఆధీనములు కూడా ఆయన సిలువేయబడ్డాడు అని జనాలు అరుస్తున్నట్టు నేను ఆలోచించాను అందుకు నువ్వు మటుకు ఈ పని చేయి అందుకే ఆవిడ ప్రాణాలు తెగించి కూడా ఆ లెటర్ ని జడ్జిమెంట్ భర్త న్యాయ సింహాసనం మీద ఉన్నప్పుడు పంపింది అంటే మనం సుప్రీం కోర్టు జడ్జి ఎంవి రమణ ఉన్నాడు అండి ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి కూర్చున్నప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కేసుల మీద బాఫర్స్ కే ఇది రఫియల్ కేసు కానీ అదొక ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు తినేసారు వాటి మీద జడ్జిమెంట్ కూర్చున్నప్పుడు ఆయన భార్య రికమెండేషన్ చేస్తూ లెటర్ పంపితే ఎలాగుంటుంది అప్రూవల్ అయిపోతుంది ఏం మన ఇండియాలో పనిష్మెంట్ లేకపోయినా అప్రూవల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈవిడికి ఆ పనిష్మెంట్ తెలుసు పుళ్ళకి సింహాలు కేసేస్తారండి అయినా ప్రభు కోసం ఆవిడ నిలబడిందండి అందుకే అందుకే మీరు ఇలాగా కాదండి కానిస్టెంట్ అయిన మూడు వందల పదమూడులోనా క్రిస్టియానిటీ అఫీషియల్ చేయగానే మొత్తం రామన్ టెంపుల్స్ అన్ని కూడా ఇట్ బికమే చర్చెస్ అండి క్రిస్టియన్ చర్చెస్ ఈ రోజు రోమ్ వెళ్తానండి ఓల్డ్ చర్చెస్ ఒక నాలుగు వందలు ఉంటాయండి ఆ నాలుగు వందలలో మూడు వందల యాభై పైన ఉట్టి రామన్ దేవతల ఆలయాల మీద కట్టివే చౌంద లాట్రిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యారీ మజోరీ చర్చిలు అన్ని కూడా కట్టివి అనిసెంట్ రోమన్ టెంపుల్స్ మీదే పిలాతు బాధికి వచ్చిన కళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అందుకే ఆవిడ ఒక సెయింట్ కింద ఇచ్చేసి అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ నా ఆవిడ పండుగను సెలబ్రేట్ చేస్తుంది కాప్టిక్ చేర్చు అభిషేయం చేర్చెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ సెయింట్ కింద ఇచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభువుని సమాధి చేయడానికి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల ఆయన నిజంగా చనిపోయాడని బల్లుతో పొడిచినా చనిపోయాడని కింద అప్పుడు మన ప్రభువుకి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది ఎవరు తెలిసండి బ్లూక్ అది ఎలగిస్తారంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ పసరు ఉంటుందండి ఆ పసరు ఈ గాయాల మీద పోస్తారు మనిషి కాని బ్రతుకున్నట్టయితే ఆ పసరు పొంగదండి చనిపోతే ఆ పసరు పొంగిపోద్ది దానిని ఒక పారామీటరు రెండో పారామీటర్ ఏంటంటే మన ఆస్ట్రిచ్ ఉష్ణపక్షి అంటాం నిప్పుకోవడం దాని యొక్క తోక ఆ ఫెదరు ఆ ఫెదరు అంటే మన కోరుపుంజులు కనుక అసలా అది ఆ వెంట్రుక తీసుకొచ్చి ముక్కు దగ్గర పెడతారండి ఆ శ్వాస గాని వచ్చి అది మూవ్ అవుతుంటే ఆయన పెట్టుకున్నాడని చెప్పారు అందుకు అది ఎప్పుడైతే ఇంకా మూమెంట్ లేదో చనిపోయాడని లూపు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తేనే ఫిలాతు బరియలకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడండి అందుకే ఇంత తొందరగా చనిపోయాడా అని అడుగుతాడు ఇక్కడ ఇది చేసింది అదండి ఇక్కడ మనం బై క్రిస్టియానిటీ ఆఫిషియల్ రిలీజ్ అవగానే కానిస్టంటేని యొక్క తల్లి హెలీన ఎనభై సంవత్సరాలు లేడీ అండి రోమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చింది 
ఎందుకంటే కాన్స్టంటైన్ క్రిస్టియన్ కింద మారడానికి కారణం ఆవిడే కాన్స్టంటైన్ ఒకప్పుడు మంచి దుర్మార్గుడే అండి భార్య మాటలు చేసేస్తాడు ఫస్ట్ సన్నని మర్డర్ చేస్తాడు ఎందుకంటే కాన్స్టంటైన్ యొక్క రెండో భార్యని మొదటి భార్య కొడుకు రేప్ చేస్తాడు అందుకని కొడుకును కూడా చంపేస్తాడు కాన్స్టంటైన్ సో అందుకేంటంటే ఇక్కడ అలాంటి కాన్స్టంటైన్ ని యేసు ప్రభు కోసం రక్షణ కోసం చెప్పి నీ పాపాలు క్షమించేవాడు ఆయన అని చెప్పి ఆయన మారిన తర్వాత లోకం అంతా అంటే రోమ్ మైటీ పవర్ అండి సూపర్ పవర్ అయితే రోమ్ వెయ్యి సంవత్సరాలు సూపర్ పవర్ సచ్ ఏ మల్టీ ఎంపార్ అలాంటి మైటీ రోమ్ ఎంపారు ఈ రోజు ప్రజెంట్ జాగ్రఫికల్ గా యూరోప్ దగ్గర నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా దగ్గర నుంచి నార్త్ ఆఫ్రికా దగ్గర నుంచి ఎంటైర్ మిడిల్ ఈస్ట్ దగ్గర నుంచి మొత్తం నలభై ఆరు దేశాలు పాలించింది ఇప్పుడు మన బ్రిటిషర్స్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ యాభై ఆరు బ్రిటన్ పాలించిన దేశాలు యాభై ఆరు కామన్వెల్త్ అలాగే రోమ్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ బ్రిటన్ కూడా రోమన్ లో పాలించారు బ్రిటిష్ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రిటన్ ని కాంకర్ చేసింది రోమన్ లే సో ఇక్కడ ఈ మైటీ రోమన్ ఎంపైర్ క్రిస్టియానిటీ అయిపోయిన తర్వాత హెలీనా వచ్చి ఎడిషన్ అని వస్తుందండి చూస్తే ఆ పేట్రియాట్ ని అడుగుతుంది ఏంటండి అని చెప్తాడు యేసు ప్రభు సిరి వేసింది ఇక్కడే పునరుత్నం అయింది ఇక్కడే అయితే అన్ఫార్చునేట్ గా రోమన్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి బెత్లహేం దగ్గర ఏ టెంపుల్ లేదు సో బెత్లహేము మిగతా ప్లేస్లు గాడు నప్పుగించమని ఆయన ఏ ఎరుసలేం చూసి కన్నీరు కాల్చింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక ఎనభై చర్చలు ఆవిడ కట్టిందండి ఇప్పుడు ఈ రెండు టెంపుల్ ని రోమన్ రెండు టెంపుల్ ని డిస్ట్రా చేసి లేపి మాట లేపగానే అక్కడ సెంట్రల్ గొయ్య దొంగలు వేసిన రెండు గొయ్యలు అలాగే మన ప్రభు మరణించినప్పుడు పేరిపోయిన రాళ్ళు ఎత్తకేకి వచ్చినప్పుడు తగిలిపోయిన కొండ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అది తక్కువని బ్యాక్ సైడ్ కి వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ కొండ కాకుండా మట్టితో ముగుస్తుంది దాని తవ్వ అని చెప్పినప్పుడు తక్కువని కలవరి కింద డైరెక్ట్ మూడు సిలువలు దొరుకుతాయండి ఐఎన్ఆర్ ఐ ప్లేటు ముళ్ళ కిరీటం మేకులు అండ్ బల్లు ఇవన్నీ దొరికితే ఇవన్నీ కరెక్టే కానీ ఈ మూడు సిలువల్లో ఎవరిది యేసు ప్రభు చనిపోయిన సిలువ లక్కీగా ఆ రోజు ఎరుసలంలో ఒకటి చచ్చిపోతాడు వాడికి ఈ సిలువలు తీసి టచ్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు సిలువలు టచ్ చేసినా ఏమి అవ్వలేదు కానీ మూడో సిలువ టచ్ చేసినప్పుడు వారి చేవుతో లేచిపోతాడు అప్పుడు ఇది మన ప్రభు సిలువ అని సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున సిలువ మహోత్సవం అని స్టార్ట్ చేసింది అంటే యేసు ప్రభు ఒరిజినల్ సిలువ దొరికిన రోజుని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక ఫీస్ట్ అది ఇప్పటికి కూడా క్యాథలిక్ చర్చ్ గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్లు ఈ మెయిన్ లైన్ చర్చెస్ అన్ని ఇప్పటికీ చేస్తారండి సో ఇప్పుడు ఆ హెలిన ఇప్పుడు మనం ఆ కేవ్ లోకి వెళ్తేనండి డైరెక్ట్ గా కలవర్ కిందకి ఆ కేవ్ లోకి వెళ్తే హెలిన యొక్క స్టాచ్యూ అక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఈ సిలువలు దొరికాయో ఆ ఏరియాలోనా ఈ వేసి ఒక క్రాస్ సింబల్ వేసి బల్లెము మేకులు ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి దొరికాయో ఆ సింబల్స్ తోటి ఆ ప్రాంతం ఉంటుందండి వెళ్ళి మనం అంతా దాన్ని ముట్టుకుంటాం అలాగే ఈ ఎట్టుపైకి వచ్చినప్పుడు క్రాక్ అయిపోయిన ఆ కొండ ఆ క్రాక్ లో ఆ గ్లాస్ లోన మనం పెట్టి చూస్తామండి వెళ్ళిన అయితే ఆరు వందల పద్నాలుగులోన పర్షియన్లు ఇరానియన్స్ ఎరుషిలేమని అటాక్ చేస్తారు చేసి వీళ్ళు ఏంటంటే చేస్తారు యేసు ప్రభు యొక్క సిలువుని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతారు ఆరు వందల పద్నాలుగులో అప్పుడు కానిస్టంటేని యొక్క మునిమనవడం కానిస్టంటేనియస్ ఫ్రీ వాడు పర్షా ఇరాన్ వెళ్ళి వార్ చేసి ఆ దేశాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి ఆ సిలువని పట్టుకొని మళ్ళీ 
తీసుకొస్తారని ఎర్షిలన్కి అదే ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు సమయం నవంబర్ లోన దాన్ని బ్యాక్ తీసుకొస్తారండి అయితే తీసుకొచ్చిన తర్వాత అది ప్రిజర్వ్ చేసి అక్కడ ఉంటే ఈ లోపు ఆరు వందల ముప్పై రెండు లోన ప్రాఫట్ మహమ్మద్ గారు చచ్చిపోయారండి ఇస్లాం ఫౌండర్ ఆయనకి సుమారు పన్నెండు మంది అఫిషియల్ భార్యలు ఒక ఇరవై మూడు మంది అనఫిషియల్ భార్యలు ఉండడం వల్ల ఆ నాలుగవ భార్య యొక్క తండ్రి కాలిఫ్ ఓమాట్ యాక్చువల్ గా మొదటి పురాన్ని కాల్చిసింది అతనే ఆ కాలి కోమరు రెండు ముప్పై ఏడు ఏడీలోన ఎరిషా అటాక్ చేస్తానండి ఎందుకంటే జూదులు ఎవరు లేరు ప్రపంచం అంతా చెదిరిపోయారు ఆడి కొన్ని క్రిస్టియన్ మాంక్స్ కొంతమంది జూదులు ఎరిషలో ఉన్నారు అంత మించి ఎవరు లేరు అందరూ పిలిగిరి మీద వచ్చిన తప్ప మిగతా వాడు ఎవరు లేడు వీళ్ళు ఎరిషలేమిని అటాక్ చేసి ఆరు వందల ముప్పై ఏడులోన ఈ సిలువని వీళ్ళు నాశనం ఎతుకుతున్నారండి యేసు ప్రభు సిలువ ఉన్నాదని తెలిసి దాన్ని నాశనం చేయడానికి ఎందుకంటే ఇస్లాము యేసు ప్రభు సిలువ చనిపోయారని పునరుత్నం అయ్యారని నమ్మదాన్ని అందుకు అల్లా యేసు ప్రభుని చనిపోని కంట మాయిస్తారని చెప్తూ ఉంటుంది అలాంటి అన్ని కథలన్నీ సో అందుకు అది నమ్మరు ఇప్పుడు ఆ సినిమా కోసం వెతుకుతున్నారండి డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అప్పుడు జరిసినాడు ఆ సినిమా నాలుగు ముక్కల కింద కట్ చేస్తాడండి యేసు ప్రభు ఏ సులువ మీద అయితే మరణించారో దాన్ని నాలుగు ముక్కల కింద కట్ చేసి క్రిస్టియానిటీ ఆ రోజుల్లోనా నాలుగు మేజర్ సెంటర్ అది అదేంటంటే ఒకటి ఎరుషులేము రెండవది యాంటియోక్ మూడవది రోమ్ నాలుగవది కాన్స్టాంటినోపుల్ టర్కీ అంటే కాన్స్టాంటే సిటీ కట్టారు అది అందుకు ఈ నాలుగు ప్లేసులకి అంటే ఈజిప్ట్ పక్కన అలెగ్జాండ్రియా ఉంది అక్కడ పెట్టలేదండి ఈ మిగతా రెండు సేవ్ చేయడానికి అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఒకటి ఎరుషులేములో ఆయన మరణించి పుట్టు తనం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉంచారు అందుకే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఆ హోలీ సఫల్ కచ్చి వచ్చి ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు సిలువులో కొట్టబడి మరణించారో ఆ చర్చ్ ఆల్టర్ మీద ఆ హోల్ కింద ఉంటుంది ఆ హోల్ మీద ఆల్టర్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళి యేసు ప్రభు సిలువేసిన గోతి విధంలోనా మనం చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయొచ్చు అండి ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆ ఆల్టర్ మీద ఒక గోల్డెన్ బ్యూటిఫుల్ బాక్స్ ఉంటుంది అందులోనే ఈ సిలువ పీస్ ఉంటుంది అండి చిన్న పీసు ఎందుకంటే క్యాథలిక్ చర్చ్ ఏమంటే చేసింది ఈ సిలువ పీస్ ని మొత్తం పీస్ 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 తీసి ప్రపంచం అంతా చర్చిల్లాలు పెట్టిస్తుందండి మన ఇండియాలోనే ఇక్కడ పూండి అని నాగపట్నం దగ్గర వేలాగని దగ్గర ఒక చర్చ్ ఉంటుందండి పూండి అని ఆ చర్చ్ లోన చిన్న పీస్ ఉంటుందండి యేసు ప్రభు యొక్క ఒరిజినల్ సిరువ పీస్ పుండిగా సో అలాగా ఆ సిరువని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగిందండి ఆయన ఒరిజినల్ కొరడ వాటికన్ మ్యూజియం లో ఉంటుంది ఆయన ముండ్ల క్రియేటర్ కూడా రూమ్ లో ఒక చర్చ్ లో ఉంది ఆయన ఐఎన్ఆర్ ఐ బోర్డు అనేది కూడా అది రూమ్ లో ఒక చర్చ్ లో ఉందండి ఇక్కడ మన ప్రభు ఆయన సమాధి చేయబడిన తర్వాత మరణం బంధించడం అసాధ్యమైంది ఆయన పునరుత్నుడైన ప్రభు మరణాన్ని జయించిన గ్రేటెస్ట్ హీరో హ్యూమన్ హిస్టరీలోన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తే అది ఒక యాక్చువల్ గా ఐదు ఎపిసోడ్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం ఎక్కువసేపు మాట్లాడు టూ అవర్స్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఈస్టర్ తర్వాత మనం ఒక టూ ఎపిసోడ్స్ ఎందుకంటే నేను టెన్త్ లీవింగ్ ఫర్ ఎయిట్ సో నేను వచ్చేసరికి అది పదిహేడు అనగా అవుద్ది ఆ తర్వాత ఏదో ఒక రెండు రోజులు మనం చూసి మన యేసు ప్రభు పునరుత్నం కోసం సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ కోసం హిస్టారికల్ సైంటిఫిక్ రెండు ఎవిడెన్సెస్ ఆర్కలాజికల్ తో కలిపి దీనికోసం మాట్లాడదామండి మన ప్రభుత్వం అండి 
ఆయన లో ఏ దోషం లేదనడానికి ఫిలాతు భార్య నీతిమంతుడు అంటాడు అలాగే ఫిలాతు చేతులు పడుకొని ఈ నీతిమంతుని రక్తానికి నేను నిరాపరాధం అంటాడు తెరోదాంతి పాసు ఎన్ని చేసి పుట్టిన ఆయనలో ఏ దోషము నాకు కనబడలేదని చెప్తాడు యూద ముప్పది వెండి కాసులు కమిషనర్లు కూడా ఆ ముప్పది వెండి కాసులు తీసుకెళ్ళి మట్టి సువార్త ఇరవై ఏడవ ఉద్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు ఉద్యాన్ని చూస్తే ఆయన వేరేసే ఆయన రక్తానికి ఆయన నిరాపరాధి ఆయన ఇన్నోసెంట్ అని చెప్పి యూదయ్య చెప్తాడండి ఈరోజు మన మిరుషులు ఏమన్నట్టయితే సీయోడు పండు మీద కైఫా ఇంటి మీద నిలబడితే చిన్న వ్యాలీ ఆఫ్ హిన్నోమ్ అని కనబడతాడు ఆ వ్యాలీ ఆఫ్ హిన్నోమ్ లోన పెద్ద బౌండరీ వాల్ తోటి ఒక పెద్ద బౌండరీ వాల్ కనబడుతుంది దాని సెంటర్ లోన సెయింట్ వనాసియస్ అనే ఒక గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్ వస్తుంది అండి అది అది ఏంటంటే యూత అక్కడే ఒక క్రాప్ ట్రీ కి ఉరేసుకొని ఆ క్రాప్ ట్రీ బ్రాంచ్ విరిగిపోయి తల కిందలుగా వ్యాధి కింద పడిపోతాడు పేగులు పొట్ట పగిలిపోయి పేగులు వచ్చేస్తాయి అందుకు దాన్ని రక్త క్రయదనం కాబట్టి ఈ అన్న కైఫా ఏడ్ చేస్తారంటే దేవాలయంలో వేయడానికి అవదు అని చెప్పి దాన్ని కుమ్మరవాణి పొలాన్ని పరదేశంలో పాతిపడ్డానికి కొన్నట్టు మనకి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది జకరయ్య ప్రాఫసీ అదే చెప్తుంది ఆయన కుమ్మరవాణి పొలాన్ని కొనడానికి ఉపయోగించారని ఇజ్రాయెల్లో విలువ కట్టిన ధనాన్ని ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దాన్ని ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం ఆ అఖిల్ ధామాని ఆ ఏరియాని ప్రిజర్వ్ చేసి ఒక పార్క్ చేసిందండి ఆ ఏరియాని గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్ కూడా ప్రిజర్వ్ చేసి అక్కడ ఉందండి ఇలాగా యూద కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన నిరాపరాధి అని అలాగే సినిమాకు పలికిన ఏడు మాటల్లోన ఒక మాట పాజిటివ్ మాట ఏ తెలుసు అండి ఏడో మాట బలీరియస్ క్వాలియస్ అబ్నాదార్ ఆ రోమన్ ట్రిబ్యూను ఆయన ఈ ఎర్త్ పేకులు ఎన్ని చూసిన తర్వాత మొత్తం ఆయన ఇదిన తర్వాత ఈయన నిజముగా తేవుని కుమారుడు సిలువకు పలికిన మాటల్లోన ఏడో మాట విశ్వాసంతో పలికిన మాట ఈ నిజముగా దేవుని కుమారుడు రోమన్ సెంచూరియన్ పలికిన మాట ఇక్కడ బలీరియస్ క్వాలియస్ అబ్నాదా కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన దేవుడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుల మనం సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ అండి ఇలాంటి జీవం గల దేవుని విశ్వాసం కలిగి ఉండవు యేసు ప్రభు సమాధికి వెంటనే ఇది ఎప్పుడైతే మనకి మత్తి స్వార్త ఆ ఇరవై ఏడవ ఛాయము అరవై రెండు నుంచి మనం చూసినట్టయితే అన్న కైప ఫిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వంచకుడు బ్రతుకుండగానే చెప్పాడు మూడు రోజుల తర్వాత లేస్తాను లేస్తాను అందుకు మూడో దినం లేస్తాను నాలుగు రోజుల వరకు ఆ మూడో దినం వరకు మా కాపల ఇవ్వమని అడుగుతాడు ఇప్పుడు మీ దగ్గర గాడ్స్ ఉన్నారు కదా చూసుకోమని అడిగిన నో అని చెప్తారు రోమన్ సైన్యాన్ని కావాలని యాక్చువల్ గా ఫిలాతు సూపర్ పవర్ సైన్యాన్ని ఒక డెడ్ బాడీ ఉండి కాపాడడానికి పంపడానికి ఇష్టం లేదే అయితే ఎనిమిస్ ఆఫ్ క్రైస్తు అంటే క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసుల కంటే క్రీస్తు యొక్క విరోధులు ఆయన పునరుత్వాన్ని నమ్మారని ఆయన లేచి వచ్చేస్తాడు ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ అందుకని చెప్పి పెట్రానియస్ అనే ఒక సెంచూరియన్ ని ముప్పై మందిని ఇచ్చి ఫిలాతిస్తాడండి అలాగే బెన్ ఇస్సాం టెంపుల్ గార్డ్స్ చీఫ్ అడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ లాగా వాడు యాభై మందితో గార్డ్ చేస్తాడండి మొత్తం ఎనభై మంది సైనికులు రోమన్ సైనికులు టెంపుల్ గార్డ్స్ ఆయన సీల్ చేసి సమాధిని సీల్ చేసి ఆయన యేసు ప్రభు యొక్క సమాధిని గార్డ్ చేసిందండి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మనము ఈ ఐదు ఎపిసోడ్స్ లో మన ప్రభువు 
అప్పర్ రూమ్ నుంచి క్రూసి ఫెక్షన్ వరకు లాస్ట్ ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ లో ఆయన ఎలాంటి శ్రమలు అనుభవించారన్నది మనం చూసామండి మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మన ప్రభు యొక్క శ్రమ అని జానించినట్టయితే అంటే వెంటనే కాదు ప్రతి రోజు ఏ సమయంలోనైనా ఆయన పడిన మన రక్షణ కోసం జానించినట్టయితే మనకి పన్నెండు రకాలైన వాగ్దానాలు మనం పొందుకుంటామని మన జీవితంలో అనేకమైన అద్భుతాలు చూస్తాం ఇలాంటి అవకాశం కల్పించిన మన సోదరులు మన సాంసురా గారికి నేను చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను అలానే ఈ ప్రోగ్రాం ని వాచ్ చేసిన మీ అందరికీ కూడా మన ఎరుషులే మీ పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అది కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చేస్తాం అది ఆపేసి మెంటి టైం రాగానే మనం ఈ ఐదు ఎపిసోడ్లు ప్రభు శ్రమల మీద ప్రభు నామా అన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను మిమ్మల్ని నాకరిగా నేను కోరేది ఏంటంటే నా కోసం మీరు చిన్న ఒక ప్రార్థన చేయాలండి ఆ ప్రార్థన ఏంటంటే టూత్ పేస్ట్ స్ప్రే అంటే మీ బ్రష్ మీద తెల్లవారిని లెగిచి టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ మీద పెట్టి బ్రష్ చేసే ముందు ఆ టూత్ పేస్ట్ నొక్కుతున్నప్పుడు నా కోసం చిన్న ప్రార్థన చేయమని బైబుల్లో ఐదు వందల నలభై నాలుగు సార్లు ప్రార్థన ఉన్నా రెండు వందల ఇరవై ఒకటి రికార్డెడ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నా వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నలభై ఐదు న్యూ టెస్ట్మెంట్ ప్లేయర్లు ఉన్నా ఈ ప్లేయర్ అందులో ఉండదండి టూత్ పేస్ట్ ప్లేయర్ ఈ టూత్ పేస్ట్ ప్లేయర్ ఏంటంటే ప్రభు శౌరి బాబు గారిని నీ మహిమ నిమిత్తమే స్వార్థ నిమిత్తమే వాడుకొని ప్రభు ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచే ప్రభు అని నీ వచ్చి పర్యంతం నీ స్వార్థ ప్రకటించడానికి ఇదొక్క సహాయం నేను మీ దగ్గర నుంచి అడుగుతున్నాను దేవుడి ప్రభు అన్న నేను ఎప్పటికి వచ్చి నా జీవితంలో అన్న యేసు ప్రభు స్వార్థని డబ్బుల కోసం నేను ఎప్పుడు పిలిచేయలేదు ఒక రూపాయి కూడా సంపాదించలేదు అండి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశలే మనకు చాలు దేవుడి కృప అన్న నాకు వద్దు కూడా అన్న నాకు కావాల్సింది నా జీవితాంతము యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు ఒక్కదే బైబుల్ గ్రంథమే దేవుడు తన చేతితో రాసిన గ్రంథం హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయడం అదే ఇది సో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి నేను కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను మీరు మీరు మా కృతజ్ఞతలు చెప్పటం కాదు కానీ మేము అందరం కలిసి మీకు చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు చాలా బిజీగా ఉంటుంటారు ఎప్పుడు మీటింగ్స్ అయినప్పటికి కూడా అయినప్పటికి కూడా అనేకమైనటువంటి విషయాలు కొన్ని ఏంటంటే మీటింగ్స్ లో ఆ సమయాభావం వల్ల టైం లో టైం మనకి ఉండకపోవటం వల్ల అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పడానికి కుదరదు కానీ మీరు మా మా అదృష్టం ఏంటంటే మీరు మాకు ఇక్కడ ఈ లైవ్ లో ఆ ఉన్నటువంటి మీకు మంచి సమయం ఉంది కాబట్టి చక్కగా బాగా వివరిస్తూ వచ్చారు అందును బట్టి మన చూస్తున్నటువంటి మన సహోదరులు అందరి పక్షంగా కూడా నేను మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రభు ఉచితం అయితే మనం రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరిన్ని టాపిక్స్ అది మీరు ప్రేరేపణ బట్టి మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరేపణ తర్వాత పునరుత్నం మీద ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు ఈ మన మీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా కరుణాకర్ దుర్గనా గాడు బొక్కలదా ఎవరెవరో రకరకాల ముదుగొండ సోసా ఇలాంటి వాళ్ళందరికి కరెక్ట్ అయిన యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులు యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్నం కోసం హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా దాన్ని నో అనే ఇది ఉండదండి దాని నో ఛాన్స్ అనమాట ఎవరికైనా మనం అది తప్పు అని ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళకి మనం పది కోట్లు ఇస్తాం అది ప్రూవ్ చేయకపోతే మనకి ఐదు కోట్లు ఇస్తే చాలు యేసు ప్రభు పునరుత్నం అయ్యారు సెలవులో మరణించారు అన్న దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి సో అందుకు దేవుని కృప అన్న తప్పకుండా మేము అవకాశం కోసం ఆ ఎపిసోడ్ కోసం నేను కూడా ఆస్తి ఎదురు చూస్తా ఉన్నాను చేద్దామండి దేవుని కృప అన్న ఇట్ విల్ బి అ వండర్ఫుల్ మరి ఎలాగల కాదు మన 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 ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ దే విల్ బికమ్ ఎ గ్లాడియేటర్ యేసు ప్రభు కోసం 
ఆ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఎవరు మాట్లాడినా టూ మినిట్స్ తో దేవుడు నా కాల్ బుర్రకని కాల్ మీదకే సిలు వేసేస్తాను ఆ తర్వాత అదే సో ఉంటానండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్రేయర్ చేయండి ఓకే లాస్ట్ వచ్చిన ప్రేయర్ చేద్దాం పరిశుద్ధుడు పోయిన తండ్రి నీకే శాస్త్రమునైన ప్రభ నీవు ఇచ్చిన ఈ కృప వలన ప్రభ నీ దాసులు సాంసులు అగ్గుతారా ఈ ఛానల్ లోన అనేక సార్లు ఈ ఈ సువార్త పంచుకోవడం జరిగినందుకు నీకే శాస్త్రమున ఆయన ముఖ్యంగా నీ శ్రమల కోసం నీవు ఆఖరి ఇరవై మూడు గంటల్లో ఎలాగా నీవు శ్రమ పడ్డావు అన్నది ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ ఐదు ఎపిసోడ్ లో మేము ధ్యానించి కృపణ దయచేసినందుకు నీకే కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం తండ్రి ప్రభు నీ శ్రమలను ధ్యానించిన నీ బిడ్డలందరి మీద నీ వాగ్దానాలను జరిపించిన ఆయన నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపు తండ్రి వారి జీవితాల్లో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయని ఆయన వారిని నీ మహిమ నిమిత్తమై ప్రపంచమంతా ఇరవై మూడు ఇరవై చెప్పినట్లు మీ ఆహారాన్ని దీవిస్తాను మీ పానీయాన్ని దీవిస్తాను మీలో ఉన్న సకల వ్యాధులను తీసివేస్తాను వాగ్దానం ప్రకారము ప్రభు నీ బిడ్డలందరినీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో నింపిన ఆయన ఆ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ముఖ్యంగా నీ దాసులు సాంసూర గారు కుటుంబము ఆ కుమార్తెల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అలాగే ఆయన శిష్యులు అనేకులు ఆయన అలాగే ఈ సత్యం కోసం పోరాడుతున్న వారిని అందరినీ గుర్తించుకుని వారిని కూడా కాపాడు తండ్రి నీ సులువు రక్తము నీ దాస్తుల మీద సాంసరు ఆమె పెంచి ప్రభు ఆయనకి జీవితంలో నీ స్వార్థను డిఫెండ్ చేయడానికి నీవే నిజమైన దేవుడు మిగతా ఎన్ని కాదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి కావలసిన సమస్తాన్ని దయచేయమని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని వాచ్ చేసిన నీ బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు నామమున అడుగుచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 ఆమె థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ సార్ ప్రైజ్ ప్రైజ్